expert. I am a IELTS expert. No, I don't know how to do it. I am a baller. I am a I am just a man. I am 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 So, I can have a seminar on IELTS and higher studies in Japan. So, presenter, I am Nasiruddin, PhD research student of Open University of Japan. So, first I am going to IELTS. IELTS is the International English Language Testing System. Even I am International Testing Language System. What is the difference between the two languages? But কিছু কিছু দেশে ওয়ার্ল্ডের যারা হচ্ছে ইংরেজির একটা নির্দিষ্ট দক্ষতা আশা করে এবং তারা সেই দক্ষতাকে একটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া হিসেবে সেট করে ফেলেছে তো এরকমই একটি ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম ইংরেজির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য সেটাকেই বলছি আইএলস ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে IELTS ছাড়া আর কোন ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম আছে কিনা সো একেবারে রিসেন্টলি ডুওলিঙ্গো আপনারা রাইট প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন ডুওলিঙ্গো এই ডুওলিঙ্গোটা রিসেন্টলি আমেরিকাতে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং এবছরে অনেকেই ডুওলিঙ্গো পরীক্ষা দিয়েই হচ্ছে IELTS এর অল্টারনেটিভ হিসেবে ডুওলিঙ্গো পরীক্ষা দিয়েই আমেরিকাতে পাড়ি জমাচ্ছে এছাড়াও এবং ডুয়েলিঙ্গ হচ্ছে আইএলস এর চাইতে মাচ ইজিয়ার এবং আইএলস এ যে রকম চারটা ব্যান্ডের পরীক্ষা দিতে হয় লিসেনিং স্পিকিং রাইটিং এবং রিডিং কিন্তু ডুয়েলিঙ্গ এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাইটিং এবং স্পিকিং এর পরীক্ষা দিতে হয় আরো একটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম হচ্ছে টয়ফেল সো টয়ফেলটা একটা সময় ছিল যে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই গ্রহণযোগ্য ছিল কিন্তু এখন আমেরিকার বাইরে কানাডা সহ আরো কিছু দেশে টোফেল হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করে সুতরাং টোফেল হচ্ছে আরো একটা জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম এবং এই টোফেল আইএলস এর অল্টারনেটিভ হিসেবে অনেকেই ব্যবহার করছে এবং করে এবং বাংলাদেশিরাও টোফেল দেয় এরপরে আরো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে টেস্টিং সিস্টেম হচ্ছে টোয়েক এই টোয়েক সিস্টেমটা সাউথ কোরিয়াতে খুবই জনপ্রিয় কেউ যদি সাউথ কোরিয়াতে যেতে চায় তাহলে টোয়েকে পরীক্ষা দিতে হয় টোয়েকে আবার দুইটা ধরন আছে একটা হচ্ছে লিসেনিং এবং রিডিং আর একটা হচ্ছে স্পিকিং এবং রাইটিং সুতরাং আপনি টোয়েকের আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যদি লিসেনিং এবং রিডিং চাই তাহলে আপনি লিসেনিং এবং রিডিং এর এক্সাম দিতে পারেন যদি স্পিকিং এবং রাইটিং চাই সেক্ষেত্রে আপনি স্পিকিং এবং রাইটিং এর এক্সাম দিতে পারেন সুতরাং টোয়েক এক্সাম এবং জুয়েলিং দ্য এক্সাম এই দুটোই হচ্ছে আইএলটিএস এর চাইতে সহজতর কারণ আইএলটিএস এ যেহেতু চারটা ব্যান্ডের আপনার এক্সাম নেবে এগুলোতে দুটো ব্যান্ডের এক্সাম নেবে কিন্তু টোয়েফেল এর ক্ষেত্রে কিন্তু চারটা আলাদা আলাদা পার্টিরই এক্সাম নেওয়া হয় সুতরাং আপনার চয়েস আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনটা দিলে আপনি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এর যে জায়গাগুলোতে যেতে চান সেই জায়গাগুলোতে যেতে পারবেন তবে আইএলটিএস এবং টোয়েফেল হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত এবং এই দুটোর যে কোনো একটা পরীক্ষা দিলে আপনি সব চাইতে বেশি ইউনিভার্সিটি অ্যাভেল করতে পারবেন আবার যদি আমি কম্পেয়ার করি আইএলস এবং টোফেল এর মধ্যে তাহলে বলবো আইএলস হচ্ছে মাচ বেটার এবং আইএলস হচ্ছে সবগুলো দেশ পৃথিবীর সবগুলো দেশ আইএলস কে অ্যাকসেপ্ট করে ডান দিকে আমি এই লেফট প্যানেলে একটা চিত্র দেখিয়েছি যে আপনি আমরা জানি যে আইএলস এর সিক্স মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যান্ড So, IELTS is 6.5 and it is 900 and it is 85 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 and এবার আসি যে আইএলস আমরা কেন দেই তো মূলত আমি ডিটেইলস এ না গিয়ে বলবো যে আইএলস আমরা মূলত আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি 
এখানে ওয়ার্ক বা ইমিগ্রেশনের জন্য আমরা আইলস দেই না আমরা হচ্ছে স্টাডি পারপাসের জন্য আইলস দেই এবং আইলস এর ব্যান্ড স্কোর হচ্ছে 1 থেকে 9 পর্যন্ত এবং আমরা সাধারণত যারা পরীক্ষায় বসে আইলস আমরা স্টুডেন্টরা খুব খারাপ স্কোর করলে আমরা 5 করি যাদেরকে বলা হয় মডেস্ট ইউজার আমরা 6 স্কোর করলে তাদেরকে বলা হয় কম্পিটেন্ট ইউজার 7 করলে আমাদের বলা হয় গুড ইউজার কিসের গুড ইউজার ইংরেজির গুড ইউজার সুতরাং এইগুলোর আইলস এর হচ্ছে গাইডলাইনে এগুলোর আরো ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে অস্ট্রেলিয়া ইউরোপের কান্ট্রি গুলো এবং আরো যে সব দেশগুলোতে আইলস চাই সে সব দেশে 6.5 থেকে 7 স্কোর যদি আপনি অ্যাচিভ করেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে আপনি মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কোর পেয়ে গেছেন এবং আইলস এর হচ্ছে যে রাইটিং স্পিকিং রিডিং এবং লিসেনিং এগুলোর মার্কিং কিভাবে যোগ করে দেখেন আপনি রাইটিং এ 6 পেয়েছেন স্পিকিং এ 5.5 এবং লিসেনিং এ 6.5 এভারেজে যদি আপনার 6.25 হয় সেটা ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর আপনাকে দেবে 6.5 আপনি যখন এই 25 এ চলে যাবেন এবং 75 এ চলে যাবেন তখন আপনাকে উপরের যে হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার সেটার স্কোর দেয়া হবে কিন্তু আপনি যদি 25 এর নিচে থাকেন বা 75 এর নিচে থাকেন তাহলে আপনাকে নিচের যে মানে 6.5 6.25 মানে আপনি 6.5 পাবেন কিন্তু এটা যদি 6.15 হতো তাহলে আপনি 6 পেতেন তখন নিচের ইন্টিজারের সাথে আপনার মিল যেত তো এই যে আইলস রিডিং এবং লিসেনিং এর মার্কিং ক্রাইটেরিয়া এগুলো আমি বামে একটু দেখিয়েছি যে আপনার লিসেনিং এ 40 টা প্রশ্ন থাকে এবং চল্লিশটা প্রশ্নের মধ্যে যদি আপনি ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশটা কারেক্ট করতে পারেন তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাবেন যদি তিরিশ থেকে একত্রিশটা কারেক্ট করতে পারেন তাহলে সেভেন পাবেন আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং সেভেন কে নিয়ে বেশি ফোকাস করছি কারণ আমাদের টার্গেট গুলো আসলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন এর মধ্যেই থাকে এবং এরকম স্কোর করলে আমরা মোটামুটি ভাবে ভালো জায়গাগুলোতে যেতে পারি রিডিং এর ক্ষেত্রে লিসনিং এর চাইতে একটা বেশি কারেক্ট করতে হয় লিসনিং এ যেহেতু ছাব্বিশটা কারেক্ট করলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ স্কোর হয় রিডিং এ আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ স্কোর পেতে সাতাশটা কারেক্ট করা লাগে এবং সেভেন এর জন্য সমপরিমাণ লিসেনিং এর সমান তিরিশটা কারেক্ট করা লাগে আমি আগেই বলেছি যে এখানে চারটি ধাপ একটি হচ্ছে লিসেনিং রিডিং রাইটিং এবং স্পিকিং এবং লিসেনিং এর হচ্ছে আবার চারটা পার্ট এবং চল্লিশটা প্রশ্ন থাকে চারটা পার্ট হচ্ছে ওয়ান থেকে টেন এক থেকে দশ হচ্ছে সেকশন ওয়ান এগারো থেকে বিশ হচ্ছে সেকশন টু একুশ থেকে তিরিশ হচ্ছে সেকশন থ্রি এবং হচ্ছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ হচ্ছে সেকশন ফোর সো আমি রিডিং এবং রাইটিং স্পিকিং নিয়ে যেহেতু মানে আস্তে আস্তে একটার পর একটা কথা বলবো সুতরাং আমি এখানে সবকিছু ডিটেইল না বলে আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি স্পিকিং এ স্পিকিং হচ্ছে আইলস এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ এবং স্পিকিং এ হচ্ছে আপনাকে একজন এক্সামিনারের সামনে এগারো থেকে চোদ্দ মিনিট এর একটা পরীক্ষায় বসতে হয় এটা অনলাইন এক্সাম না এটা আপনাকে ফেস টু ফেস স্পিকিং পরীক্ষা দিতে হবে এবং সে এক্সামিনার আপনার দেশের হতে পারে অথবা বিদেশের হতে পারে এবং স্পিকিং এক্সামে আপনার তিনটা পার্ট থাকে পার্ট ওয়ান হচ্ছে আপনার চার থেকে পাঁচ মিনিট এবং যেখানে আপনার খুবই ফ্যামিলিয়ার কিছু টপিক এর উপর প্রশ্ন করা হয় যেমন আপনাকে প্রশ্ন করা হতে পারে যে আপনি আপনার নাম কি আপনি কি করেন আপনি স্টাডি করেন নাকি কাজ করেন এরপরে আপনাকে ছোট্ট একটা টপিকের হচ্ছে কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে যেমন আপনি এখানে দেখেন যে সুইমিং নিয়ে আমি কয়েকটি প্রশ্ন এখানে লিখেছি এটা লিখেছি আমি ক্যাম্ব্রিজ ফিফটিন আইলস এর যে সবচেয়ে বিখ্যাত বই ক্যাম্ব্রিজ সিরিজ ক্যাম্ব্রিজ সিরিজ এর ফিফটিন এর তিন নাম্বার যে লেসন আছে সেখান থেকে আমি এটা নিয়েছি সুইমিং নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে এইটা পার্ট ওয়ান এ প্রশ্ন করেছে তার মানে আপনাকে বেসিক কিছু প্রশ্ন করার পরে সুইমিং নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছে কি ধরনের প্রশ্ন করেছে যে আপনি ছোটবেলায় সুইমিং করেছেন কিনা আপনি এখন কতটা ঘন ঘন সুইমিং করেন এবং এই ধরনের কিছু আপনাকে ছোট ছোট প্রশ্ন করা হবে এবং আপনি ছোট ছোট করে উত্তর দেবেন পার্ট ওয়ান এ আপনার হচ্ছে ইন ডিটেইলস আনসার তারা এক্সপেক্ট করে না পার্ট ওয়ান এ আপনি হচ্ছে একটা কোশ্চেনে আপনি বড় জোর দুই সেন্টেন্স বা তিন সেন্টেন্স উত্তর দেবেন তবে অবশ্যই আপনি এক সেন্টেন্স উত্তর দেবেন না আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনার নাম কি আপনি আপনার নাম বলার সাথে সাথে আরো একটা দুইটা একটা সেন্টেন্স অন্তত বলবেন যে এই নামটা আমার 
বাবা রেখেছিল বা আমার দাদি রেখেছিল অথবা বলতে পারেন এই নামের মিনিং এইটা অথবা বলতে পারেন যে এই নামটার এইটা হচ্ছে বিশেষত্ব বা সামথিং তার মানে আপনি হচ্ছে স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছেন তার মানে কিন্তু আপনাকে যে প্রশ্ন করছে সে প্রশ্নের উত্তর শুধু দিচ্ছেন না আপনি টোটাল এগারো থেকে চোদ্দ মিনিটে আপনি আপনার স্পিকিং ক্যাপাবিলিটিস আপনি আপনার এক্সামিনারের সামনে উপস্থাপন করছেন পার্ট টু হচ্ছে কিউ কার্ড পার্ট এটাকে বলা হয় কিউ কার্ড পার্ট অথবা বলা হয় যে টু মিনিট স্টক অথবা বলা হয় মনোলগ তার মানে আপনাকে একটা টপিক দিয়ে দেওয়া হবে আপনার হাতে একটা টপিক দিয়ে দেওয়া হবে একটা কাগজ যে কাগজে এরকম এই যে দেখেন নিচের এখানে লেফট লেফট এর নিচের প্যানেলে ডিসক্রাইব এ ফেমাস বিজনেস পারসন দ্যাট ইউ নো অ্যাবাউট আপনি একজন ফেমাস বিজনেস পারসন কে নিয়ে বলবেন যাকে আপনি চিনেন এবং এরকম একটা কাগজ আপনার হাতে দিয়ে দেওয়া হবে এবং এরকম এই কাগজে কয়েকটা প্রশ্ন থাকবে ওই বিজনেস পারসন নিয়ে আপনি যে ধরনের এই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আপনি দুই মিনিট টানা বলে যাবেন এখন আপনাকে এক মিনিট সময় দেওয়া হবে একটা কাগজ এবং একটা পেন্সিল দিয়ে দেওয়া হবে এবং এই এক মিনিটে আপনি এই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে চিন্তা করে আপনি ওই কাগজে কিছু কিওয়ার্ড সেট করতে পারবেন যেগুলো দেখে দেখে আপনি যখন হচ্ছে টোটাল স্পিকিং নিয়ে কথা বলবেন তখন সুন্দর করে যাতে আপনি অর্গানাইজ করতে পারেন আপনার স্পিচ কে এবং আপনি সুন্দর করে যাতে কিছু লিঙ্কার ইউজ করতে পারেন সেই লিঙ্কার গুলো আপনি ওখানে লিখে রাখতে পারেন আপনি যদি ওই রিলেটেড কিছু ভোকাবুলার ইউজ করতে চান যেটা কিনা আপনার স্পিকিং এর সময় মনে আসবে না তাহলে সেগুলোকে ওই এক মিনিটের মধ্যে আপনি নোট করতে পারেন এবং আপনি লজিক্যালি কিভাবে আইডিয়া গুলো একটার পর একটা জেনারেট করবেন এবং এক্সামিনারের সামনে থ্রু করবেন সেগুলো ওই এক মিনিটের মধ্যে আপনি ওইখানে যতটা সম্ভব নোট ডাউন করতে পারবেন এরপরে যখন পার্ট টু শেষ হয়ে যাবে পার্ট টুর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ব্যাপার এখানে বলা হয় যে আপনি এক থেকে দুই মিনিট বলবেন কিন্তু এটা সাজেস্ট করা হচ্ছে বা আমি সাজেস্ট করছি যে আপনারা কখনোই দুই মিনিটের নিচে বলবেন না অ্যাটলিস্ট দুই মিনিট বলবেন এবং তারপরে যদি আপনি থেমে যান শেষ করে ফেলেন তাহলে ওকে যদি শেষ না করে ফেলেন তাহলে আপনাকে এক্সামিনারই আস্তে করে ইন্টারাক্ট করে ছোট্ট একটা কমফোর্টেবল ইন্টারাক্ট বলা হয় এটাকে এই কমফোর্টেবল ইন্টারাপ্টের মাধ্যমে আপনাকে থামিয়ে দেবে এবং ছোট্ট একটা ওই রিলেটেড প্রশ্ন করবে ওটা দিয়েই পার্ট টু টা শেষ হয়ে যাবে পার্ট থ্রি হচ্ছে কন্টিনিউশন অফ পার্ট টু তার মানে আপনাকে পার্ট টু এ ফেমাস বিজনেস পারসন নিয়ে আপনাকে বলতে বলা হয়েছিল পার্ট থ্রিতে আপনাকে ফেমাস পিপুল নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছে অ্যাডভান্টেজ অফ বিং ফেমাস ফেমাস হওয়ার যে কি ধরনের সুবিধা সে সংক্রান্ত প্রশ্ন করেছে এবং পার্ট থ্রিতে মজার বিষয় হচ্ছে যে এইটা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এর মতো এতটা ইজি নয় পার্ট থ্রিতে আপনাকে অনেক বেশি অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি শো করতে হবে অনেক বেশি আইডিয়া জেনারেট করতে হবে এবং অনেক ইন ডিটেইলস অ্যান্ড ইন ডেপথ আপনাকে হচ্ছে লজিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সো পার্ট থ্রি আপনি হচ্ছে এক সেন্টেন্স দুই সেন্টেন্সে উত্তর করবেন না পার্ট থ্রিতে আপনাকে একটা প্রশ্ন করলে সেটা হচ্ছে চারটা বা পাঁচটা বা ছয়টা সেন্টেন্সে সুন্দর করে গুছিয়ে আপনাকে রিপ্লাই করতে হবে This is the speaking test pattern. আমি যদি কিছু আপনাদের সাজেশন দিই যে আপনি স্পিকিং টা আমি জন্য একটু গুরুত্ব দিয়ে বলছি কারণ দিস ইজ স্পিকিং ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ইন ইউর ডেলি লাইফ সো আপনি যে আপনার বর্তমান যে লাইফ লিড করছেন সেখানেও আপনি স্পিকিং করেন অনেক সময় করতে হয় অনেক সময় ডিপার্টমেন্টে প্রেজেন্টেশন দিতে হয় সো এই জায়গাগুলোতেও আপনার স্পিকিং কাজে লাগবে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ইউ শুড নট আপনি যেটা করবেন না ডোন্ট ডু নট বি ওভার স্মার্ট আমি এটা এই জন্য লিখেছি যে অনেক সময় ধরেন আপনি কেমিস্ট্রির স্টুডেন্ট আপনি হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার ফিউশন নিয়ে একটা কিউ কার্ড পেয়ে গেলেন এবং সেটা নিয়ে বলতে গিয়ে আপনি নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশন নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর আরো ভেতরে চলে গেলেন আপনি অনেক স্মার্টনেস শো করার চেষ্টা করলেন এটা ঠিক নয় আপনার এত ইন ডেপথে যাওয়ার দরকার নেই কারণ আপনার এক্সামিনার এটা বুঝবে না দ্যাট ইজ ওয়াই আই রোথ হিয়ার ডু নট বি ওভার স্মার্ট স্ট্রেসড ক্লিয়ার প্রোনাউন্সিয়েশন এটা আপনি করবেন না কারণ যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা আপনি ঠিক মতো সাধারণত আপনি যেভাবে উচ্চারণ করেন এর চাইতে বেশি স্ট্রেস দিয়ে এক্সামিনারের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন না আপনাকে আপনি যেটা নর্মালি উচ্চারণ করেন আপনি সেটাই করবেন এবং প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আমি বলি প্রোনাউন্সিয়েশনে আমাদের বাংলাদেশি যে অ্যাকসেন্ট আমরা ইউজ করি দিস ইজ ফেয়ার ইনাফ এইটা দিয়ে আপনি ভালো স্কোর পাবেন আমি আমার স্পিকিং এ আমার বাংলাদেশি ইউজুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন দিয়ে আমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছিলাম সুতরাং আমার মনে হয় না এটা খুব একটা কঠিন কিছু এবং প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আপনাকে ওরিড হওয়ার কিছু নাই
আপনি লার্জ এবং কমপ্লেক্স ভোকাব ইউজ করবেন না যেটা আপনি ইউজুয়ালি করেন না সেটা আপনি স্পিকিং এ হঠাৎ করে ট্রাই করবেন না আপনি যদি আগে থেকে করে থাকেন দেন ওকে শো আপ বাই লেস কমন ভার্ব আপনি ওখানে শো আপ করার চেষ্টা করবেন না খুব লেস কমন লেস কমন ভার্ব ইউজ করে আপনি ওখানে শো আপ করতে গেলে আপনার ভুল হতে পারে আপনার সময় লাগতে পারে সে সেটাকে উচ্চারণ করতে গিয়ে আপনি অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স ইউজ করবেন না আপনি হচ্ছে স্পিকিং করতে গিয়ে পজ দিবেন না মানে একেবারে স্টক হয়ে গেলেন আপনি ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছেন না অথবা আপনি হেজিটেশন ফিল করছেন এগুলো করবেন না এবং আপনার টোটাল যে এগারো থেকে চোদ্দ মিনিট এই সময় আপনার স্পিডটাকে একটা কন্টিনিউস স্পিডের মধ্যে রাখতে হবে আপনি পার্ট ওয়ান এ খুব স্পিডি আনসার করে গেলেন কিন্তু পার্ট থ্রিতে গিয়ে আপনি স্লো হয়ে গেলেন আপনি আইডিয়া নিয়ে আসতে পারছেন না এটা ভালো নয় আপনাকে টোটাল স্পিকিং সেশনে আপনাকে মোটামুটি একটা সিমিলার স্পিড মেনটেন করতে হবে এবং আপনি আপনার অ্যাকসেন্ট নিয়ে মোটে ওয়ারিড হবেন না এবং আপনি বেশি বেশি ফিলার ইউজ করবেন না লাইক ইউনো 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 এরকম করে বেশি বেশি ফিলার ইউজ করবেন না এটা নেগেটিভ আপনি কি করবেন सामने बस दरकार नहीं আপনাকে ওখানে শার্ট এর নিচে প্যান্ট মানে শার্ট প্যান্ট ইন করে খুব ফর্মালি যেতে হবে সেটারও দরকার নেই খুব ক্যাজুয়ালি আপনি হচ্ছে এক্সামিনারকে ফেস করবেন অনেক দ্রুত কথা বলবেন না এমনিতেও যে কোনো স্পিকিং এর ক্ষেত্রে বা যে কোনো প্রেজেন্টেশন এর ক্ষেত্রে কিন্তু স্পিকিং এর এই ব্যাপারগুলো গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি অনেক বেশি ফাস্ট কথা বলবেন না অনেক বেশি স্লো কথা বলবেন না আপনি যখন কোনো একটা আইডিয়া জেনারেট করবেন এটাকে খুব দারুণ ভাবে আর্টিকুলেট করার চেষ্টা করবেন সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন আর একটা জিনিস স্পিকিং এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি ওয়েভ রাখবেন ওয়েভ রাখা মানে কি ধরেন আপনি একটা নিয়ে একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতেছেন যে আমি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আহ এখানে সামার ভ্যাকেশন হওয়ার কারণে আমি কদিন আগে রাজশাহীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখান থেকে সারপ্রাইজিংলি আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে তারপরে সেখান থেকে সে বন্ধুর কথা শুনে আমি কুষ্টিয়ে চলে গেলাম এই যে দেখেন কথার মধ্যে একটা ওয়েভ রাখা আপনি যদি এরকম বলেন আমি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আমি রাজশাহী গেলাম আমি কুষ্টিয়া গেলাম আমি ঢাকা গেলাম এরকম মনোটোনাস স্পিচ দেয়া যাবে না আপনাকে একটা ন্যাচারাল ওয়েভ এবং ফ্লুয়েন্সি রাখতে হবে মাঝে মাঝে আপনার এক্সামিনার আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে এবং ইন্টারাপ্ট করতে পারে যেটা স্পিকিং এর পার্ট সুতরাং এটা নিয়ে ওরিড হওয়া যাবে না এবং আপনাকে ওপেন আনসার দিতে হবে ওপেন আনসার এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আমি যে আপনাকে যদি বলা হয় হোয়ার আর কাম ফ্রম আপনি কোথা থেকে এসেছেন আমি এখানে একটা উত্তর লিখেছি যে আই এম ফ্রম রাজশাহী ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অ্যান্ড ওয়েল অ্যারেঞ্জড সিটিজ ইন বাংলাদেশ ইট ইজ ইন দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড ভেরি ফেমাস ফর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ম্যাঙ্গো ফ্রুট তার মানে আপনাকে কোথার থেকে এসছেন এটা জিজ্ঞেস করলে আপনাকে সুন্দর করে আরো একটা দুইটা সেন্টেন্স বলতে হবে কারণ এখানে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ এর টেস্ট নিচ্ছে সুতরাং আপনি আই এম ফ্রম রাজশাহী অর আই এম ফ্রম কুড়িগ্রাম অর আই এম ফ্রম নীলফামারি শুধু এতটুকু বললে আপনার আনসার হবে না আপনাকে যে কিউ কার্ড দেবে সেই কিউ কার্ড এর যে সবগুলো প্রশ্নে যে আপনাকে ফোকাস করতে হবে ডাজেন্ট নেসেসারি আপনি একটা স্টোরি বানাবেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন বানাবেন এবং চেষ্টা করবেন ইন ডিটেলস এ বলা সেখানে যদি কোনো একটা প্রশ্ন ছুটে যায় কোনো সমস্যা নাই এবং থার্ড পার্টে যখন বলবেন তখন আপনি ব্রড আইডিয়া দেবেন এবং হচ্ছে সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন সো আপনি থার্ড পার্টে কথা বলতে গিয়ে আপনাকে ধরেন বলা হলো যে আপনি পার্সোনাল ইনফরমেশন অতিরিক্ত শেয়ার করবেন না আপনি সবকিছুতে নিজের উদাহরণ টানবেন না আপনি বলবেন যে এটা ঘটেছে এটা ঘটেছিল ওখানে এটা ঘটেছিল মানে আপনি বাইরের কথা অনেক বেশি বলবেন কিন্তু শুধু শুধু সবসময় নিজের উদাহরণ টানবেন না কিন্তু আপনাকে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় যে প্রশ্নটা আপনার হচ্ছে বুঝতেছেন না তখন আপনি এক্সামিনারকে বলতে পারেন যে টাইম আমি কিছুটা টাইম চাই অথবা বলতে পারেন যে লেট মি থিঙ্ক লেট মি থিঙ্ক বলে আপনি তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড পজ দিতে পারেন সেই পজ আপনার কিন্তু পারমিটেড এবং আপনি টোটাল স্পিকিং যখন দিবেন তখন আপনার স্মাইলিং ফেস থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং দিজ আর দা সাজেশন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে দিচ্ছি এবং আপনার স্পিকিং স্কিল ডেভেলপ করার জন্য সবচেয়ে বড় যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনাকে স্পিকিং করতে হবে সো উইদাউট স্পিকিং উইথ সামন এলস আপনার স্পিকিং স্কিল কোনোভাবেই ডেভেলপ করবে না সুতরাং এইটার অন্য কোন শর্টকাট নেই আপনাকে স্পিকিং করতে হবে এইটা ভালো হয় যদি আপনি আপনার চাইতে বেটার কোন স্পিকারের সাথে স্পিকিং করতে পারেন 
তো নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি এই জিনিসগুলো আপনার দরকার যে স্পিকিং এর মধ্যে আপনাকে চেক চেক করবে এই জিনিসগুলো আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অফ অ্যাকুরেসি দেখবে আপনি ওই স্পিকিং এর মধ্যে কতগুলো গ্রামার ইউজ করেছেন বিভিন্ন টেন্স এর গ্রামার ইউজ করবেন আপনি কত ধরনের ভোকাব ইউজ করেছেন এবং খুবই স্পন্টেনিয়াসলি সেটাকে বলা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স এইটা আপনার চেক করবে আপনার ফ্লুয়েন্স এবং কোহেরেন্স চেক করবে যে আপনি কতটা ফ্লুয়েন্টলি ছিলেন এবং কতটা কোহেরেন্ট ছিলেন কোহেরেন্ট মানে আপনি একটা ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্স এর পর আরেকটা সেন্টেন্স এর মানে কত সুন্দর হচ্ছে সমন্বয় করতে পেরেছেন এবং আরেকটা হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট আপনি টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট কতটা সুন্দর ভাবে করেছেন আপনাকে যা বলা হয়েছে তার সব কিছু ঠিক ভাবে কাভার করেছেন কিনা এই জিনিসগুলোর উপর আপনার ব্যান্ড মার্কিং হয় সুতরাং এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলা এগুলো শুধুমাত্র স্পিকিং না এগুলো হচ্ছে রাইটিং রিডিং এবং স্পিকিং তিন ক্ষেত্রেই আপনার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট এবং লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেহেতু এগুলো প্রয়োজন আমি অন্যান্য ক্ষেত্রে গিয়ে এই কথাগুলো আর বলবো না আমি যাচ্ছি লিসেনিং এ লিসেনিং হচ্ছে যে আমি আগেও বললাম যে লিসেনিং এর চারটা ধাপ একটা হচ্ছে যে সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি এবং সেকশন ফোর তো সেকশন ওয়ান এ সাধারণত একজন কনভার্সেশন একটা কনভার্সেশন হয় এবং সেখান থেকে দশটা প্রশ্ন থাকে সেকশন টু তে সাধারণত একটা একটা হচ্ছে মনোলগ থাকে একজনই কথা বলে এবং সেখান থেকে আপনাকে প্রশ্ন খুঁজে বের করতে হয় সেকশন থ্রি তে আর একটা কনভার্সেশন হয় এডুকেশনাল কনভার্সেশন এবং সেখান থেকে দশটা কোয়েশ্চিন থাকে এবং সেকশন ফোর এ আরো একটা লেকচার ডেলিভার করা হয় মনোলগ বলা হয় এটাকে একজন কথা বলে সেখান থেকে আপনাকে আরো দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তো আমি যদি এগুলো নিয়ে আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই এটা হচ্ছে একটা ফর্ম কমপ্লিশন একটা রেকর্ডিং বাজবে এবং সেই রেকর্ডিং থেকে আপনাকে শুনে শুনে আপনাকে উত্তর করতে হবে ধরেন এখানে আপনি দেখতেছেন যে এখানে একটা অফিস নাম্বার আপনার এক নাম্বার প্রশ্ন একটা শূন্য স্থান এখানে একটা অফিস নাম্বার হবে তার মানে আপনাকে কি করতে হবে আপনার রেকর্ডিং টে বাজার আগে আপনার রেকর্ডিং বাজার আগে আপনার হচ্ছে থার্টি সেকেন্ড টাইম দেবে আপনার প্রশ্ন পড়ার জন্য লিসেনিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রেকর্ডিং শুরুর আগে আপনি কয়েকটা প্রশ্ন পড়ে ফেলা ধরেন সেকশন ওয়ান শুরু হলো তার আগে আপনি সেকশন ওয়ান এর প্রশ্ন গুলো পড়ে ফেললেন এবং আপনি নিজের মাথায় ব্রেনে একটা গেজ ওয়ার্ক তৈরি করে ফেললেন যে কি কি ধরনের আনসার হতে পারে যেমন ধরেন এখানে হাউস বা ফ্ল্যাট আপনি মুভিং টু কান্ট্রি কানাডা হাউস বা ফ্ল্যাট তার মানে একটা ফ্ল্যাটে মুভ করবেন তার মানে এখানে কি হতে পারে ফ্ল্যাট এর নাম্বার বলতে পারে লাইক সেভেন্টিন বি তার মানে আপনার মাথায় গেথে গেছে যে একটা ফ্ল্যাট নাম্বার এখানে বলবে এখানে একটা স্ট্রিট নাম্বার বলবে এখানে একটা সিটির নাম বলবে তাহলে যখন রেকর্ডিং বাজবে তখন আপনার ফোকাস থাকবে একটা সিটির নাম কখন বলছে এখানে যখন অফিস নাম্বার বলবে তখন আপনার ফোকাস থাকবে যে অফিস নাম্বার সেভেনটিন এ হতে পারে জিরো জিরো সেভেন টু এ হতে পারে তার মানে এরকম নাম্বার বলতে পারে অথবা কোন একটা হচ্ছে আলফাবেট বলতে পারে এখানে দেখেন ইনস্ট্রাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট নো মোর দেন টু ওয়ার্ড এন্ড অর এ নাম্বার তার মানে আপনি দুই ওয়ার্ড এর বেশি বলতে পারবেন লিখতে পারবেন না এই জায়গাগুলোতে দুই ওয়ার্ড লিখতে পারবেন অথবা একটা নাম্বার এক ওয়ার্ড লিখতে পারবেন অথবা একটা নাম্বার দুই ওয়ার্ড লিখতে পারবেন এবং একটা নাম্বার দুই ওয়ার্ড এক ওয়ার্ড লিখতে পারবেন এবং একটা নাম্বার সুতরাং এই ইনস্ট্রাকশন বোঝাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের প্রশ্ন আছে যে দেখেন এখানে হচ্ছে কি বলছে নো মোর দেন থ্রি ওয়ার্ড অ্যান্ড অর এ নাম্বার সেম টাইপের প্রশ্ন বেশিরভাগই থাকে মাল্টিপল চয়েস এবং এরকম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক এটা আরেক ধরনের প্রশ্ন দেখেন এখানে পাঁচটা এখানে কয়েকটা লোকেশনের দেয়া আছে এবং বলছে যে রেকর্ডিং শুনে আপনাকে এই লেটার গুলোর কোনটার সাথে এইগুলোর কোনটা ম্যাচ করে সেটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে সুতরাং এই ধরনের যখন প্রশ্ন আসবে তখন আপনি বারবার এগুলোকে দাগিয়ে দাগিয়ে রেকর্ডিং বাজার আগে এগুলো দাগিয়ে দাগিয়ে আপনি সেট করে ফেলবেন যাতে আপনি শুনলেই বুঝতে পারেন যে এটা পিলোর সাথে এখানে এটা বা ম্যাপের সাথে এখানে এইটা সুতরাং এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে রেকর্ডিং এর আগে আপনি সবকিছু শুনে ফেলবেন এগুলো আমি জাস্ট কোয়েশ্চিনের ধরন আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এগুলো এখানে অ্যাড করেছি এই ধরনের কোয়েশ্চেন এই ধরনের বেশিরভাগই যে ধরনের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে এবং ইনস্ট্রাকশন বুঝে আপনাকে রিপ্লাই করতে হবে এই ধরনের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকে এবং বলা হতে পারে যে আপনি কারেক্ট লেটার চুজ করবেন এখন কারেক্ট লেটার আপনাকে যদি বলা হয় যে চুজ দ্য কারেক্ট লেটার এ বি আর সি তার মানে এখানে কি আপনাকে বলে বলে দিয়েছে যে আপনি যে কোনো একটা চুজ করবেন এখান থেকে হয়তো যে কোনো যেটা কারেক্ট হবে সেটা চুজ করবেন এই ধরনের আর একটা প্রশ্ন হতে পারে এই ধরনের সেশন আউটলাইন তার মানে আমরা ধরেন একটা রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে যখন
এবং আপনাকে যখন রেকর্ডিং বাজবে তখন প্রথমেই বলবে যে আপনি এইখানে আছেন একটা জায়গার নাম বলে দিবে প্রথমে হয়তো বলে দিল যে আপনি ব্যাংকের সামনে আছেন এখান থেকে কথা বলা শুরু করবে একদিক থেকে একদিকে যাবে আরেক দিক থেকে আরেক দিকে যাবে তো সো আপনাকে বুঝতে হবে যে এর আনসারটা এখানে কোথায় তার মানে বলবে যে ব্যাংকের ইন ফ্রন্ট অফ ব্যাংক হয়তো একটা মিউজিয়াম আছে তখন আপনি এর আনসারটা হচ্ছে মিউজিয়াম অথবা কোন একটা জায়গায় বলবে যে এখানে হিল রোড হিল রোড এর পাশ দিয়ে একটা আঁকা পাকা রোড গেছে সেখান থেকে ডান দিকে গেলে হচ্ছে একটা হচ্ছে রেনল্ড হাউস আছে তার মানে এই বিয়ের সাথে আপনার এই পনেরো নাম্বার রেনল্ড হাউস এ ধরনের তার মানে এটা হচ্ছে আপনাকে আপনার লেসনিং অ্যাবিলিটিসটা এমন ভাবে বাড়াতে হবে আপনি যা শুনতেছেন তা বুঝতেছেন এবং বোঝার সাথে সাথে আপনি হচ্ছে লিসেন করতেছেন লিসেনটাকে আপনি আবার রি আপনি হচ্ছে যে এখানে বুঝতেছেন এবং এইটাকে আপনি আনসারটাকে আবার লিখতেছেন তার মানে একসাথে আপনার রিড রাইট সবকিছু করতে হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে আপনাকে সেই প্র্যাকটিসটা তৈরি করতে হবে আমি কিছু হেল্পফুল রিসোর্স এখানে লিখেছি আমি এই রিসোর্স গুলো আপনাকে আপনাদের বলতে পারি যে লিসেনিং এর ইম্প্রুভমেন্ট এর জন্য এই যে বামপাশের যে রিসোর্স গুলো আমি বলেছি আমি আমার সময় এগুলো অ্যাপ্লাই করেছিলাম বিবিসি সিক্স মিনিটস ইংলিশ এবং ভয়েস অফ আমেরিকা এই দুটা আমি সবচেয়ে বেশি শুনতাম এবং বিবিসি সিক্স মিনিটস ইংলিশটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ভয়েস অফ আমেরিকাতে আপনি হচ্ছে স্লো লিসেনিং পাবেন সুতরাং এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি টেড টক শুনতাম টেড টক আমার খুব ভালো লাগে পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষগুলো যারা হচ্ছে বিখ্যাত হওয়ার পথে যে অবস্থাকল গুলো ফেস করেছে সেগুলো নিয়ে টক হয় সেগুলোকে টেড টক বলা হয় সেগুলো শুনে আমার খুব ভালো লাগতো এবং আমার লিসেনিং স্কিল ইম্প্রুভ করেছিল আমি যখন হচ্ছে যে আমি প্রচুর আমার যে জায়গাগুলোতে ইন্টারেস্ট আপনাদের যে জায়গাগুলোতে ইন্টারেস্ট থাকবে সেগুলো নিয়ে আপনি শুনতে পারেন আমার বোধ হয় বারাক ওবামার এমন কোন স্পিচ নাই আমি শুনি নাই আমি সায়েন্স রিলেটেড প্রচুর স্পিচ শুনেছি যেগুলো আমার লিসেনিং স্কিল ইম্প্রুভ করতে সহযোগিতা করেছে সুতরাং এই রিসোর্স গুলাকে আপনি ফলো করতে পারেন এই রিসোর্স গুলো ফলো করলে আই হোপ দ্যাট যে আপনার লিসেনিং স্কিল অবশ্যই ইম্প্রুভ করবে আপনি লিসেনিং এ আমার কিছু সাজেশন এখানে দেয়া আছে আপনারা এটাকে স্ক্রিনশট নিতে হবে ডাজেন্ট নেসেসারি আপনারা যদি এক্সপেক্ট করেন আমার কাছ থেকে এটা আমি আপনাদের পিডিএফ করে অবশ্যই দিয়ে দিতে পারবো এটা কোনো সমস্যা নেই তো আমি এখানে কিছু সাজেশন লিখেছি যে লিসেনিং এর দু ধরনের এক্সাম হয় ইউজিং পেপার বেস এক্সাম আমি বলেছি পেপার বেস এক্সাম কে ফলো করার জন্য কারণ হচ্ছে আপনি কম্পিউটার বেস দিলে আপনাকে ট্রান্সফার করার জন্য প্রশ্নগুলো ট্রান্সফার করার টাইম দেয় মাত্র দুই মিনিট এবং আপনি হচ্ছে নোট ডাউন করতে পারেন না আপনার কিছু প্রবলেম থেকেই যায় এই জন্য পেপার বেজে দশ মিনিট ট্রান্সফার টাইম থাকে এবং পেপার দেয় ওই পেপারে আপনি বারবার লিখতে পারেন আপনি হাইলাইট করতে পারেন এই সুবিধা গুলোর জন্য পেপার বেজ এক্সাম হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আপনি যখন লিসেনিং পরীক্ষা দিবেন অবশ্যই রিড দ্য ইনস্ট্রাকশন কেয়ারফুলি এবং আপনাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে পাজল নাম্বারের জন্য ধরেন আপনাকে বললো নাইনটিন আপনার রেকর্ডিং এ আপনি শুনলেন নাইনটি আপনি অবশ্যই দেখবেন যে এ গ্রেট ডিল অফ সামথিং তো এই সামথিং এর সাথে পুরো টেন্স টেন্সটা কিন্তু মিলে যাবে গ্রামারটা কিন্তু মিলে যাবে সুতরাং গ্রামারটা যদি না মিলে তখন আপনি বুঝবেন যে আপনি ভুল করছেন এবং মেক গেজ তার মানে আপনি ধরেন গেজ ওয়ার্ক করবেন ধরেন একটা মেজারমেন্ট নিয়ে কিছু বলছে তার মানে আপনি ধরে নেবেন মেজারমেন্ট কি হতে পারে ধরেন এক লিটার ধরেন লিকুইড কোন জিনিস নিয়ে বলতেছে তার মানে এটা কি হতে পারে এক লিটার বলতে পারে অথবা সামথিং ধরেন আপনার সলিড কোনো কিছু নিয়ে বলতে পারে তখন ওয়ান মিটার বলতে পারে সেন্টিমিটার বলতে পারে এই ধরনের গেজ ওয়ার্ক তৈরি করতে হবে লিসেনিং এর কোশ্চেন গুলো পড়ে এই ধরনের গেজ ওয়ার্ক তৈরি করতে হবে এবং আপনাকে আশা করতে হবে যে কি ধরনের জিনিস আসতে পারে আমার রেকর্ডিং এ লাইক একটু আগে বললাম যে ফ্ল্যাট সো ওখানে একটা ফ্ল্যাট নাম্বার আসবে তার মানে আপনি আগে থেকে পুরো প্রিপেয়ার থাকবেন যে এই ধরনের আনসার আসতে পারে আপনি শিওর থাকবেন না কিন্তু আপনি প্রিপেয়ার থাকবেন সো আপনি যা শুনবেন সেখানে ফোকাস করবেন এবং আপনাকে এলিমিনেশন প্রসেসে যেতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ কোশ্চেন যখন পাবেন তখন আপনাকে এলিমিনেশন প্রসেসে যেতে হবে আমি আপনার একটা উদাহরণ দিই ধরেন একটা প্রশ্নে বলল যে হচ্ছে আপনার প্রশ্নে তিনটা অপশন আছে একটা হচ্ছে ট্রাক একটা হচ্ছে যে ট্রেন এবং আর একটা হচ্ছে প্লেন ট্রাক ট্রেন এবং প্লেন সো আপনার ওখানে ধরেন যে রেকর্ডিং এ এরকম বললো যে একটা হচ্ছে চিঠি পাঠাবে এবং এই চিঠিটা পাঠানোর জন্য সবচেয়ে ফাস্টেস্ট ওয়ে হচ্ছে প্লেন এবং এরপরে যদি আপনি আর একটু সময় দিতে চান সেক্ষেত্রে ট্রেনে আমরা পাঠাতে পারি এবং যদি আপনি আর সবচেয়ে স্লোয়েস্ট প্রসেস চান এবং সবচেয়ে চিপার প্রসেস চান তাহলে সেটা আপনার ট্রাকে পাঠাতে পারি তখন দেখা যাচ্ছে আর একজন যে কথা বলছে যে আসলে এই খামটা চাচ্ছে সে বলতে
তার মানে সে কিন্তু প্লেন উচ্চারণ না করলো এই প্লেনই কিন্তু আনসার তার মানে আপনাকে হচ্ছে ট্রাক এবং মানে ট্রেন কে এলিমিনেট করতে হয়ে শুধু প্লেন কে লাগাতে হলো সো এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর ভাবে আপনার ব্রেন কে কাজে লাগাতে হবে পুরোটা টাইমে আপনার ব্রেন কে কাজে লাগাতে হবে এই জন্য যে অ্যাটেনশন দিতে হবে যে কিওয়ার্ড গুলোকে অ্যাটেনশন দিয়ে দিয়ে মার্ক করে করে রাখলে আপনি এগুলো ঠিকঠাক করতে পারবেন স্পেলিং ম্যাটার্স স্পেলিং আমেরিকান হোক অথবা ব্রিটিশ হোক এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আপনাকে স্পেলিং ঠিক করতে হবে সেটা আমেরিকানে ঠিক করেন অথবা ব্রিটিশে ঠিক করেন নো প্রবলেম এবং গ্রামার এবং সেন্টেন্স কে আপনাকে ম্যাচিং করে দেখতে হবে যে ঠিক আছে কিনা আমি এখানে নিচে একটা উদাহরণ দিয়েছি দ্য কোম্পানি ইজ লুকিং টু রিক্রুট ইউনিভার্সিটি সামথিং সো সামথিং আপনি কি হবে আপনি ধরেন যখন রেকর্ডিং শুনলেন তখন আপনি শুনেছেন যে গ্রাজুয়েট অথবা গ্রাজুয়েট আপনি কনফিউজ হয়ে গেছেন যে আমি কি শুনলাম আমি গ্রাজুয়েট শুনলাম নাকি গ্রাজুয়েট শুনলাম তখন আপনি এখানে তাকাতে পারেন দ্য কোম্পানি ইজ লুকিং টু রিক্রুট ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েট হলে কিন্তু গ্রামাটিক্যালি মিলছে না কারণ গ্রাজুয়েট তখনই হতে পারে যখন এখানে এ ইউনিভার্সিটি থাকবে কিন্তু এখানে অবশ্যই গ্রাজুয়েটস হবে কারণ এখানে কোনো নির্দিষ্ট করে আর্টিকেল দেয়া নেই সুতরাং আপনি হয়তো আপনি রেকর্ডিংটা বুঝতে পারেননি কিন্তু আপনি এইখান থেকে আপনি বুঝে গেলেন যে এখানে গ্রাজুয়েটস হবে সুতরাং রেকর্ডিং আপনি যাই শুনেন না কেন আপনাকে মাঝে মাঝে গ্রামাটিক্যাল যখন আপনি অ্যাকুরেসি ঠিক করতে যাবেন তখন আপনি ঠিক করে ফেলবেন যে আসলে এখানে কি হতে পারে এবং মাঝে মাঝে আপনার সিনোনিমাস ওয়ার্ড কে চিন্তা করতে হবে ধরেন আপনার রেকর্ডিং এ বলল হচ্ছে ওয়েলবিং কিন্তু আপনার হচ্ছে আনসারে আছে মেন্টাল হেলথ সো মেন্টাল হেলথ এবং ওয়েলবিং দুটোই কিন্তু একই জিনিস সুতরাং আপনার এখানে খেয়াল রাখতে হবে এরপরে আপনাকে চেক করতে হবে ফোকাস অন সিমিলার সাউন্ডিং ওয়ার্ডস কোন সিমিলার সাউন্ডিং ওয়ার্ড পেলে সেখানে ফোকাস করবেন লাইক ধরেন বললো রেকর্ডিং আপনাকে বললো অস্ট্রেলিয়া আপনি হয়তো শুনে বসে আছেন অস্ট্রিয়া তাহলে কিন্তু আপনার ভুল হয়ে যাবে সুতরাং আপনার এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করতে হবে ডু নট ইউজ ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধরেন আপনি জানেন যে কোন একটা সবজিতে ভিটামিন সি এর পরিমাণ অনেক বেশি কিন্তু আপনি ওইখানে এখানে আপনার রেকর্ডিং এ বললো ডক্টর ব্রাউন সেই ভিটামিন সি ইজ মাছ হায়ার ইন দ্যাট ভেজিটেবল কিন্তু ওই ভেজিটেবলটা হয়তো এখানে উল্লেখ আছে কিন্তু আসলে আপনার রেকর্ডিং এ সেটা বলে নাই সুতরাং আপনার জানা কোন জ্ঞানকে আপনি লিসনিং এ ইউজ করার চেষ্টা করবেন না রেকর্ডিং এ যা বলবে তাই আপনি ফলো করবেন আপনি সিঙ্গুলার জিনিস সিঙ্গুলার নাউন প্লুরাল নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এগুলোকে খেয়াল রাখলে অনেক প্রশ্নের আনসার ঠিক হয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে আমার লিসনিং নিয়ে সাজেশন সুতরাং আমি নেক্সট চলে যাচ্ছি রিডিং এ রিডিং হচ্ছে খুব আমি বলবো যে রিডিং সো ফর দা টাফেস্ট ইন আইলস এমং দা ফোর সেকশন সো রিডিং হচ্ছে আপনার তিনটা রিডিং থাকে রিডিং প্যাসেজ ওয়ান রিডিং প্যাসেজ টু এবং রিডিং প্যাসেজ থ্রি সো রিডিং প্যাসেজ ওয়ান টু এবং থ্রি একটার চেয়ে আর একটা হচ্ছে টাফার প্যাসেজ ওয়ান হচ্ছে মোটামুটি ভালো থাকে প্যাসেজ টু আর একটু টাফ হয় প্যাসেজ থ্রি আরো টাফ হয় সুতরাং আমার সাজেশন হচ্ছে যে সেকশন ওয়ান বা প্যাসেজ ওয়ান এর জন্য আপনি পনেরো মিনিট ইউজ করবেন প্যাসেজ টু এর জন্য আপনি বিশ মিনিট ইউজ করবেন এবং প্যাসেজ থ্রির জন্য আপনি পঁচিশ মিনিট ইউজ করবেন সুতরাং এবং লাস্টের লাস্টের ফাইভ মিনিট আপনি পনেরো বিশ বিশ ইউজ করলে পঞ্চান্ন মিনিট গেল আপনি লাস্টের ফাইভ মিনিট চেকিং করার জন্য রাখবেন এবং লিসেনিং এ কিন্তু আপনাকে ট্রান্সফার করার জন্য দশ মিনিট সময় দিয়েছিল কিন্তু রিডিং এ কিন্তু আপনার কোনো সময় দিবে না এই এক ঘন্টার মধ্যেই আপনার ট্রান্সফারও করে ফেলতে হবে সুতরাং রিডিং এর জন্য আমি বলবো যে লিসেনিং এর জন্য হচ্ছে রিডিং এর জন্য দুটো পদ্ধতি আছে রিড করার একটা হচ্ছে বলা হয় স্কিমিং আর একটাকে বলা হয় স্ক্যানিং স্কিমিং হচ্ছে যে আপনি খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাবেন একটা প্যাসেজের উপর আপনি খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাবেন এবং কিওয়ার্ড গুলো দেখবেন এবং হচ্ছে যে শেষ করে ফেলবেন পড়া আর স্ক্যানিং হচ্ছে যে আপনি মোটামুটি পড়ে শেষ করে ফেললেন স্কিমিং এর মাধ্যমে খুব দ্রুত পড়ে গেলেন দেখে গেলেন আর স্ক্যানিং হচ্ছে আপনি নির্দিষ্ট প্রশ্ন যখন খুঁজতে যাবেন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাবেন তখন ওই জায়গাটাকে ফোকাস করবেন প্যাসেজের একটা নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফ কে ফোকাস করে ওটাকে খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন স্ক্যান করবেন এই এই দুটো পদ্ধতি হচ্ছে আবার আয়েলস রিডিং এ খুবই উপকারী একটা হচ্ছে স্কিমিং এবং একটা হচ্ছে স্ক্যানিং এরপরে আসি যে কি কি ধরনের প্রশ্ন থাকে রিডিং এ মালটিপুল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকে মানে এমসিকিউ এই ট্রু ফলস এবং নট বি গিভেন কোয়েশ্চেন থাকে আপনার ধরেন অনেকগুলো লাইন দিয়ে দেওয়া থাকে কোন একটা প্রশ্
যদি হচ্ছে যে না মেলে তখন একেবারে না মেলে তখন ফলস এবং যদি কোনো তথ্য ওই সংক্রান্ত দেওয়া না থাকে তখন হচ্ছে নট গিভেন তার মানে প্যাসেজে এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই অনেক সময় ইয়েস নো নট গিভেন প্রশ্ন থাকে এটা অনেকটা ট্রু ফলস নট গিভেন এর মতোই একটু প্রবলেম আছে ইয়েস নো নট গিভেন এ হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে হয় রাইটার্স এর ভিউ রাইটার্স কি এটাকে সত্য বলে চিন্তা করেছে মানে যে প্যাসেজটা লিখেছে যদি চিন্তা করে থাকে তখন ইয়েস যদি চিন্তা করে না থাকে তখন নো এবং যদি রাইটার্স এই নিয়ে কোনো কথা না বলে থাকে পুরো প্যাসেজে তখন সেটা হচ্ছে নট গিভেন ম্যাচিং ইনফরমেশন থাকে ম্যাচিং ইনফরমেশন আমরা ছোটবেলায় পড়িনি ওই যে ডান পাশের গুলো সাথে বাম পাশের গুলো ম্যাচ করতে হবে এটা হচ্ছে ম্যাচিং ইনফরমেশন ম্যাচিং হেডলাইন থাকে এটা খুবই টাফ রিডিং এর মধ্যে সবচেয়ে টাফ হচ্ছে ম্যাচিং হেডলাইন তার মানে আপনার পুরো একটা প্যারাগ্রাফ ধরেন দশ লাইনের একটা প্যাসেজ হচ্ছে ধরেন অনেক বড় বড় প্যাসেজ তিনশো শব্দের বা চারশো শব্দের প্যাসেজ থাকে কিন্তু আপনার ম্যাচিং হেডলাইন হচ্ছে কি একটা প্যারাগ্রাফকে ম্যাচ করতে হয় ধরেন একটা লাইন থাকলো এই লাইনটাকে ওই পুরো প্যারাগ্রাফ দিয়ে হচ্ছে রিফ্লেক্ট করে সেটাকে বলা হয় ম্যাচিং হেডলাইন তার মানে ওই হেডলাইন আপনার দেয়া আছে ওইটা কোন প্যারাগ্রাফের সাথে ম্যাচ করছে সেটাকে আপনাকে বের করতে হবে ওই একটা লাইন পড়ে পুরো প্যারাগ্রাফকে ওই এক লাইনে হচ্ছে বুঝিয়ে দিয়েছে তো এটা রিয়েলি টাফ সাধারণত কিছু ট্রিক্স থাকে যেটার মাধ্যমে এগুলো পারা যায় ইউজুয়ালি প্রথম এক লাইন বা পরের লাস্টের এক লাইন প্যারাগ্রাফের পড়লে অনেক সময় ধারণা পাওয়া যায় সো এইগুলো হচ্ছে ইন ডিটেইলস হচ্ছে টেকনিক অ্যান্ড ট্রিক্স এগুলো আপনারা যখন প্রস্তুতির মধ্যে যাবেন তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সো এই ধরনের আরো কিছু কোয়েশ্চেন থাকে সেন্টেন্স কমপ্লেশন তারপর লেভেলিং এর ডায়াগ্রাম শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো থেকে থাকে এখানে আমি কিছু সাজেশন দিতে চাই যে আপনাকে টোটাল পড়ার দরকার নাই একটা প্যাসেজ টোটাল পড়ার দরকার নাই আপনি প্যাসেজের উত্তর করার সময় আপনি আগে প্রশ্ন পড়ে নেবেন এবং ওই প্রশ্ন স্ক্রিন করে স্ক্যান করে এবং স্কিম করে আপনি খোঁজার চেষ্টা করবেন কোথায় সে প্রশ্নটা আছে এবং সেটাই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট সো একটা ওভারঅল ভিউ আপনি স্কিমিং এবং স্ক্যানিং এর মধ্যে পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে আপনি প্রশ্ন সার্চ করবেন তার মানে আগে প্রশ্ন পড়বেন পরে উত্তর সার্চ করবেন তারপরে যে মার্ক হাইলাইট এন্ড আন্ডারলাইন দা কিওয়ার্ড পড়ে পড়ে আপনি কিওয়ার্ড গুলো খুব দ্রুত মার্ক করবেন খুব কুইকলি মার্ক করবেন এবং প্যারাফ্রেজ করার চেষ্টা করবেন কারণ প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে একটা শব্দ বলছে সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে প্যাসেজে একটা প্যারাফ্রেজ হয়ে আছে তার মানে সিনোনিমাস ওয়ার্ড প্যাসেজে ইউজ করা আছে সো এইগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যখন আপনি হচ্ছে যে ইয়া করবেন আনসার সিটে ট্রান্সফার করবেন উত্তর গুলোকে তখন আপনাকে স্পেলিং মিস্টেকটাকে চেক করতে হবে এবং গ্রামাটিক্যাল এরর যাতে না থাকে সেটা চেক করতে হবে এবং আপনি সুন্দর ভাবে ষাট মিনিটের এই রিডিং টাইমটাকে ম্যানেজ করবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি কোনো আনসারকে হচ্ছে যে রেখে দেবেন না আপনি সব আনসারই কোনো না কোনো ভাবে করবেন যেটা আপনি পারবেন না সেটাও আনসার করবেন কারণ আপনার কোনো নেগেটিভ মার্কিং এখানে নেই লিসেনিং এর ক্ষেত্রে একইভাবে কোনো কোশ্চিন আপনি আনআনসার্ড রাখবেন না তবে রিডিং এর ক্ষেত্রে যেটা করবেন কোনো কোশ্চিন কঠিন আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না ওখানে আপনি পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করবেন না আপনি হচ্ছে ওটাকে রেখে পরেরটাতে চলে যাবেন লাস্টে গিয়ে আবার ওখানে ফিরে এসে আপনি দেখবেন যেটা পারেন কিনা ইগনোর করবেন যেগুলো থেকে আসলে কোনো তথ্য থাকে না আপনি হচ্ছে কোন নেম যদি থাকে প্যাসেজে নাম বা কোন হচ্ছে নাউন যদি থাকে কোন সার নেম যদি থাকে কোন থিউরি যদি থাকে কোন নামের থিউরি যদি থাকে ধরেন যে ক্যারোলাস লেনিয়াস একটা থিউরি দিয়েছে সেটা ওখানে আছে বা বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস একটা থিউরি দিয়েছে সেটা ওখানে আছে তাহলে ওই জায়গাগুলোকে ফোকাস করবেন তাহলে আপনার উত্তর খুঁজে পেতে খুব সহজ হবে সো আর কোয়েশ্চেন আসে রিডিং নিয়ে যে এগুলো প্যাসেজ অর্ডার ফলো করে সবগুলো প্রশ্ন থাকে কিনা বেশিরভাগ সময় থাকে শুধুমাত্র ম্যাচিং হেডলাইন যখন আসে তখন আপনার অর্ডার ফলো করার সুযোগ থাকে না বাকি সময়গুলোতে সাধারণত অর্ডার ফলো করেই হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো থাকে এবং উত্তরগুলো পাওয়া যায় সুতরাং এক নাম্বারটাকে উপরে পাবেন দুই নাম্বারটাকে তারপরে পাবেন প্যারাগ্রাফের এইটাই হচ্ছে সাধারণত নিয়ম সো আরো ডিটেইলস যখন আপনারা এগুলো জানবেন আইএলস এর যখন প্র্যাকটিস এর মধ্যে যাবেন যখন আপনারা প্রিপারেশন নেবেন তখন আপনারা অবশ্যই এগুলো দেখবেন যে আপনাদের কাছে ইজি হয়ে গেছে মাল্টিপল গ্রাফ এই জিনিসগুলো সাধারণত থাকে তো এইখানে হচ্ছে লেখার সময় আপনার চারটা ভাগে ভাগ করতে হয় 
introduction overview body paragraph 1 and body paragraph 2 ami ekta proshno dekhai apnader ke ei dhoroner hocche dekhen left panel e ekta proshno deya ache eta hocche ekta chart ebong ei chart ni apnake bola hoyeche ekta report likhte hobe ekta university lecturer ei dhoroner kichu totthyo apnake dilo je totthyo gulo ekhane ache eta niye apni ekta report likhben to prothome ei eta ke sundor kore apni je ami ekta report likhechi ekhane dan pashe ebong ami dekhen focus korechi kichu kichu word e compares the bar chart compares সুতরাং আপনাকে গ্রামাটিক্যালি ঠিক করতে হবে আপনি কম্পেয়ার লিখবেন না কম্পেয়ার্স তার মানে এখানে দেখেন আপনার উনিশশো থেকে উনিশশো এর মধ্যে তথ্য দেওয়া হয়েছে এখানে লেখা আছে আমি কিন্তু লেখেছি হ্যাড বিটুইন নাইনটিন নাইনটি এইট এই যে টাইম গুলোকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তার অনেকগুলো ওয়ে আছে তার আমি একটা এখানে চুজ করেছি এখানে আমি নিচে এভাবে এখানে সুন্দর করে এই তথ্য গুলোকে অর্গানাইজ করে তিনটা ভাগে ভাগ করতে হবে প্রথমে হচ্ছে যে ওভারভিউ তারপরে হচ্ছে बोझान चेस्ट कर पचिस भाग कमे गैतलिस थिंग So many ways of representations are here for task one. So ये गुला आपने क्या जानते होंगे? शुद्ध मात्रा एक टा ग्राफ जो कुन शुरू कर गो तो कुन आमी ये जिन्हें गुला चेस्टा करता हूँ। इकने जब हम लिखे थे the bar chart compares, आपने इकने बोलते पर as the graph shows, it is clear from the graph, as is shown by the graph, it can be seen from the graph, as can be clearly seen from the graph. From the graph, it is clear that as is illustrated by the graph tar mane apni shuru ta ei koto sundor kore koto bhabe korte paren ei gulo apni hocche shikhte hobe task 1 er jonno ebong ei gulor jonno rachel er ekta darun boy ache apnara jodi keu ielts er preparation nite chan apnara bijon dadar sathe ba sharafat er sathe jogajog korte paren ami apnader ke boi pathiye debo apnara nishchoi darun boi mane sobcheye bhalo boi mone hoyeche so far मैं छोट बल रचना लिखा ठीक रचना लिखार मत रचना जो लिखबे तक अपना कमप्लेक्स वर्ड टू ते बला हलोनी 
কোথায় পড়ছেন আপনি বললেন আই এম স্টার্ডিং ইন বেগম রোকিয়া ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি আপনি কি ইউজ করেছেন আই এম স্টার্ডিং ইন দ্য বেগম রোকিয়া ইউনিভার্সিটি তার মানে আপনি একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করেছেন এটাকে যদি আপনি বলেন যে আই হ্যাভ বিন স্টার্ডিং ইন বেগম রোকিয়া ইউনিভার্সিটি সিন্স 2018 তার মানে কি ইউজ করলেন আপনি একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করলেন তার মানে দেখেন আপনারা কিন্তু আই হ্যাভ বিন স্টার্ডিং তার মানে আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করলেন সুতরাং আপনি এইভাবে কিভাবে দারুন দারুন বিভিন্ন ভ্যারাইটিজ এর টেন্স ইউজ করবেন এটা আপনাকে জানতে হবে দেখেন এখানে লিখেছি ফার্স্টলি এখানে সেকেন্ডলি এখানে দিস মে তার মানে দিস মে দিয়ে আমি মডাল ইউজ করেছি ফার্স্টলি সেকেন্ডলি দিয়ে আমি হচ্ছে যে একটা প্যারাগ্রাফ কে লজিক্যালি সামনের দিকে টেনে নিয়েছি এটাকে বলা হয় কোহেরেন্স তারপরে এখানে আমি ইউজ করেছি ইন কনক্লুশন এটাকে বলা হয় লিংকার এখানে আমি হাউ ইউভার ইউজ করেছি তার মানে আমি বাম পাশে যা লিখবো ডান পাশে তা দিয়ে আমি হচ্ছে ব্যালেন্স করে দিয়েছি আমি অপোজিট একটা স্টেটমেন্ট দাঁড় করিয়েছি এখানে ফর এক্সাম্পল দিয়ে আমি একটা উদাহরণ সেট করেছি সুতরাং দিজ আর দা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইন কেস অফ রাইটিং আই এল স্টার্স টু সো আপনারা যদি এইগুলো ফলো করেন এবং আপনারা এইগুলো শুধু আই এলস এর জন্য না আপনি আপনার রিয়েল লাইফেও যদি ফলো করেন তাহলে আপনার ইংলিশের যে স্কিল সেটা নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে এখানে আমি কিছু সাজেশন দিয়েছি এই সাজেশন গুলো আমি ইগনোর করে যাচ্ছি আমি বলেছি ডোন্ট ইউজ মেমোরাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফ্রেজ কোন মেমোরাইজ কোন কিছু লিখবেন না কমপ্লেক্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করবেন লেস কমন ভোকাবুলার ইউজ করবেন এবং যেহেতু এটা রাইটিং সুতরাং আপনার স্পেলিং কে কারেক্ট হতে হবে এবং আপনার এসে কে প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী সুন্দর করে অর্গানাইজ করতে হবে এবং এটা দারুণ লজিক্যালি অর্গানাইজ করবেন সুন্দর প্রগ্রেশন দেবেন তার মানে একটার সাথে আর একটা লিঙ্ক দারুণ ভাবে করবেন উইথ লিঙ্কিং ফ্রেজ এবং আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে এই যে এইখানে সেই কোয়েশ্চেনটাকে দারুণ ভাবে আপনি পুরো কোয়েশ্চেনটাকে যাতে ফোকাস করতে পারেন সেটা এখানে বলেছি আনসার ওয়াল পয়েন্টস অফ দ্য কোয়েশ্চেন আনসার ইজ রেলিভেন্ট টু দ্য কোয়েশ্চেন আপনাকে এমন আনসার করতে হবে যেটা কোয়েশ্চেনের সাথে রেলিভেন্ট যেটা কোয়েশ্চেনে চাইনি সেটা আপনি বলবেন না অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমি বলেছি চেকলিস্ট চেকলিস্ট মানে এগেইন আপনাকে দেখতে হবে গ্রামেটিক্যাল রেঞ্জ অফ অ্যাকুরেসি কত ধরনের গ্রামার ইউজ করেছেন লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস কত সুন্দর সুন্দর ভোকাবুলারি ইউজ করেছেন সুইটেবল ভোকাবুলারি আপনি এক জায়গায় শুধুমাত্র সিনোনিমাস ভোকাব একটা ইউজ করে ফেললেই কিন্তু হবে না আপনাকে সেই জায়গাতে সেটা দারুণ ভাবে সুইটেবল হতে হবে সুতরাং এইটা ইম্পর্টেন্ট আপনি কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন ইম্পর্টেন্ট যে আপনি একটার সাথে আর একটা কিভাবে দারুণ ভাবে আপনি একটা স্টোরি বিল্ড আপ করেছেন এবং আপনার হচ্ছে এই জিনিসগুলো যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আই এস এর একটা ভালো ব্যাঞ্চ স্কোর টাস্ক ওয়ান এবং টাস্ক টু আপনি লিখে ফেলতে পারবেন আইলস নিয়ে আমার কথা হচ্ছে যেহেতু আপনারা হচ্ছে বেশিরভাগই আইলস এর প্রিপারেশনের মধ্যে এই সময় নেই সুতরাং আমি ইন ডেপথ আইলস নিয়ে আপনাদেরকে বলি নাই বা বলার চেষ্টাও করি নাই আমি জাস্ট একটা সিম্পল ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে আইলস এর এই চারটা ব্যান্ডে এই এই জিনিসগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে আর ভালো করার জন্য আমি বলবো যে আইলস এ আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে রিডিং এ আমি টু থাউজেন্ড ফিফটিন এক্সাম দিয়ে আমি সেভেন পেয়েছি কিন্তু আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে রিডিং রিডিং এর জন্য আপনি যদি রিডিং হ্যাবিট থাকে ধরেন আপনি অনেক ইংরেজির বই পড়েন বিভিন্ন নভেল পড়েন বা বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যে ম্যাগাজিন পড়েন বা পত্রিকা পড়ার অভ্যাস থাকে তাহলে আপনার রিডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে রাইটিং এর জন্য হচ্ছে যে আপনি রাইট করবেন এবং অবভিয়াসলি আপনার রাইটিং যদি আপনি নিজে চেক করেন তাহলে আপনি রেক্টিফাই করতে পারবেন না আপনি রেক্টিফাই তখনই করতে পারবেন যখন আপনার রাইটিং অন্য একজন রাইটার অন্য একজন মানুষ যে কিনা ইংরেজিতে ভালো সে চেক করে তাহলে দেখবেন যে রেগুলারলি আপনার হচ্ছে ফল্ট গুলো ধরিয়ে দেবে এবং আপনার রেগুলারলি হচ্ছে যে আপনার রাইটিং স্কিল হচ্ছে বাড়বে সুতরাং আপনার যে কোনো স্কিল ডেভেলপ করার সময় অবশ্যই সেই স্কিল গুলো নিয়ে কাজ করবেন এবং সেই স্কিল গুলোকে ফল্ট ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই একজনকে সাথে রাখবেন যে কিনা ভালো হয় যে আপনার চাইতে ইংরেজি ভালো জানে এরকম কেউ হলে অবশ্যই নিজেরা গ্রুপ করতে পারেন এবং হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং হচ্ছে এটা নিয়ে হাস্যাত্মক বা ব্যাঙ্গাত্মক কিছু করার দরকার নেই বন্ধুদের বা আমাদের ভুল হতেই পারে ভুল থেকেই আমরা শিখব এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এই বলেই আমি আমার আয়েল সংক্রান্ত সেমিনার এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি হায়ার স্টাডি ইন জাপান নিয়ে যে গুলো কথা বলার আছে সেগুলো আমি চাচ্ছি যে বিজন দাদা কথাগুলো বলে নিক এরপরে যদি আমার মনে হয় যে কোনো তথ্য অ্যাড করার দরকার আছে আমি অ্যাড করব আমি ফ্লোর ছেড়ে দিলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ
তাদের অনেক কাজে লাগবে এ পর্যায়ে আমি আমার বিভাগের চেয়ারম্যান স্যার ডক্টর বিজন হোম সাকি স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি এটা প্রেজেন্ট করার জন্য তার পূর্বে আমি ডক্টর বিজনমোহন চাকি স্যার সম্পর্কে একটু বলে নিচ্ছি ডক্টর বিজনমোহন চাকি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরে জন্মগ্রহণ করেন বকশিগঞ্জ রাজিবিয়া হাই স্কুল থেকে তিনি এসএসসি এবং কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের থেকে বিএসসি অনার্স এবং এমএসসি কমপ্লিট করেন বিএসসি অনার্স এবং এমএসসি কমপ্লিট করার পরে ডক্টর বিজন ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভস এ লেকচারার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করে দুই সালে পরবর্তীতে এসজিএস এর ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট হিসেবে বিসিআইসি তে অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট হিসেবে তিনি কাজ করেন আঠাশতম বিসিএস এর শিক্ষা ক্যাডার তিনি দ্বিতীয় হন এবং কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে দুই সালে যোগদান করেন পরবর্তীতে দুই সালে বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন দুই সালে ডক্টর বিজন মেক্সড স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি শুরু করেন এবং পিএইচডি সম্পন্ন করে দুই সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং পরবর্তীতে বিভাগে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করে দুই সাল থেকে দুই সালে তিনি রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে চেয়ারম্যান হন ব্যক্তি জীবনে তিনি দুইজন পুত্র সন্তানের জন্য আমি এমন একজন সফল মানুষকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে তার এক্সপিরিয়েন্স এটা নিয়ে আমি সত্যি খুবই আনন্দিত তার মতো একজন মানুষ আমাদের সামনে তার অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করবে তো আমি বিজন স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি नासिरुद्दीन राजशाहीसिटी तुम बंगबंधु सैंस एंड टेक्नोलॉजीसिटी एवं कैमिस्ट्री অন্যতম একজন প্রিয় মুখ নাসির খুব প্রাণবন্ত আইল লেকচার আমরা এনজয় করছিলাম যাই হোক আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সকলের কাছে আমার কি আমার শোনা যাচ্ছে আমাকে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ দাদা শুনতে পাচ্ছি আমার 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 স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে আমি প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে দিয়ে দেন প্রেজেন্টেশন মোডে দিয়ে দেন হ্যাঁ দিয়ে দিই আমি আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আসলে আমি খুব কফে ভুগছি দুই দিন ধরে তো আমার এই জন্য কণ্ঠটা হয়তো খুবই একটু ইয়ে হবে পিক অ্যান্ড ডাউন হবে হম আমি সেজন্য প্রথমে ক্ষমা চেয়ে দিন ঠিক যদিও আমি যা যা বলবো আমার শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসলে অনেক কিছু এগুলো শোনা কথা হয়তো শুনবে তারপরও এটা তো একটা প্ল্যাটফর্ম যদি অন্যভাবে ওরা এটাকে ইম্পর্টেন্স দেয় সে তাহলে আমি মনে করব যে আমাদের মোস্তফা কাম সারাপথের এই ইফোর্ট তারপর নাসিরুদ্দিনের ইফোর্ট সফল হবে তো জানি না ঠিক আছে এখানে মোস্তফা কাম সারাপাত খুব সুন্দর ভাবে আমাকে পরিচয় করে দিয়েছে আমি জানি না এতটুকু যোগ্য কিনা আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার সর্বোচ্চ টুকু দেওয়ার জন্য আমার শিক্ষার্থী এবং আমার আশেপাশে মানুষের জন্য ওকে আজকের এই সেমিনার আইএলটিএস এন্ড হায়ার স্টাডি ইন জাপান এখানে সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি যাই হোক আমার এখানে আমরা হায়ার স্টাডি ইন জাপান এই জিনিসটা ভাবার আগে আসলে ভাববো কেন সে ভাবার আগে আমি একটু আলোচনা করে নিই আমার যে স্লাইডে আমি বেশি লং আর যাবো না আমি যদিও স্লাইড অনেকগুলো সাজিয়েছি কিন্তু অতগুলো বলার সুযোগ পাবো না মনে হয় এখানে কন্টেন্ট জার্নি হবো আমার একাডেমিক লাইফ আমাদের একাডেমিক লাইফ লাইফের যে জার্নিটা আমরা আমরা জানি জানাটা জার্নিটাকে আমরা কিভাবে সাজাবো সেটা দুভাবে হয় ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ইন হোম আর ক্যারিয়ার ইন অ্যাব্রোড আমরা দুভাবে সাজিয়ে যেতে পারি সো যদি আমরা বলি যে আমরা স্টেপ ওয়াইজ স্টেপ ওয়াইজ আঁকি আহ এই আমাদের প্ল্যান ক্যারিয়ারের প্ল্যানটা করি তাহলে হয়তো এরকম কুকিং এর মতোই হবে হ্যাঁ আমরা তাহলে খুব ডেলিসিয়াস লাইফ লাইফ আমাদের খুব এনজয়েবল হবে 
আমি চাই যে সবসময় আমাদের ইউনিভার্সিটি আমাদের ইউনিভার্সিটি সিলেবাস এরকমই একটা শক বাধার জীবনে চলে যাক ওকে এখন আমরা একাডেমিক লাইফটা কি করে আমরা ইয়ে করব হ্যাঁ ডেকোরেশন করব ফ্রম হেয়ার টু হেয়ার আমরা আমরা এসএসসি পাস করেছি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি তাই না তারপর হচ্ছে এখন আমরা কেউ কেউ ব্যাচেলর পড়ছি কেউ কেউ মাস্টার্স পড়ছি এই আমরা এখানে থেমে আসি ওকে আমরা এসএসসি এসএসসি সায়েন্স ব্যাচেলর সায়েন্স এ পর্যন্ত দেশে হতেই পারে হচ্ছে আমাদের বেগম নক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা করছে এখন যারা মাস্টার্স হবে বা মাস্টার্স পড়তে যাবে তারা এক ধরনের ভাবতে পারে আবার যারা মাস্টার্স আন্ডার গোয়িং মাস্টার্স পড়ছে অলরেডি তারাও একটা তাদের কেরিয়ার চুজ করতে পারে সেটা হলো তারা পিএইচডির জন্য বা হায়ার স্টাডির জন্য বাইরে যেতে পারে অর্থাৎ তারা পিএইচডির জন্য বাইরে গিয়ে সেখানে জব পোস্ট ডক বা আদার্স পরে শেষ করতে মানে মূলত তাদের টার্গেট এখন পিএইচডি ওরিয়েন্টেড হতে করতে পারে অন্যদিকে যারা মাস্টার্স এখনো এন্ট্রি হয় নাই কিন্তু ব্যাচেলর আসে বা ব্যাচেলর পড়ছে তারাও তাদের কেরিয়ারটা অন্যভাবে ডেকোরেশন করে নিতে পারে বন্ধভাবে চুজ করে নিতে পারে তারা এমএসিটাও বাইরে করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তারপরে এমএসসি করার পরে নেক্সট চয়েস পিএইচডি করলে করতে পারে অথবা তারা চাকরি বেছে নিতে পারে সেটাও ডেভেলপ কান্ট্রি হোক আমাদের আরো ভালো অপরচুনিটি কোনো ইউনিভার্সিটি হোক বাইরে হোক তারা এইভাবে দুই ভাবে তারা কেরিয়ার চুজ করতে পারে অর্থাৎ ব্যাচেলার পর্যন্ত বেগম লোকে ইউনিভার্সিটি হোক বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটি হোক সেখান থেকে তারপর তারা তারা রাইট ট্র্যাকে যেতে পারে এখন কথা হলো যে আমাদের বাংলাদেশের কেরিয়ার বাংলাদেশের কেরিয়ার তো আমরা নর্মালি এর জানা হুম তো এই যে আমরা আমাদের যে পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা যে আমাদের স্বপ্ন থাকে অনেকে স্বপ্ন থাকে কানাডা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এগুলো যাব এগুলো যাওয়ার সময় আমরা কিছু কান্ট্রি আমরা এই মাস্টার্স পিএইচডির জন্য আমরা বেছে নিতে পারি সেটাকে বলে কেরিয়ার ইন ট্রানজিট কান্ট্রিজ হ্যাঁ মানে ট্রানজিট কান্ট্রিকে এগুলো কান্ট্রিকে ইন্ডিয়া চায়না কোরিয়া জাপান এগুলো আমরা ট্রানজিট কান্ট্রি হিসেবে ইউজ করে আমাদের আরো আরো ডেভেলপ কান্ট্রি যেটা সায়েন্সের হাব বলা হয় আমেরিকা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কানাডা এদের এইগুলো বেশি আমরা ফাইনালি সিলেক্ট করতে পারি যেটাকে যেগুলো আমাকে আমরা বলতে পারি কেরিয়ার ইন ডিজার্ট কান্ট্রিজ ওকে এখন কেরিয়ার অপশন আমরা যদি বাংলাদেশে আমরা যদি ভাবি বাংলাদেশের কথা ভাবি তাহলে সহজে আমাদের সামনে আসে টিচিং তারপর রিসার্চ কিছু ফিল্ড আছে যেমন বিসিআইসি তারপর হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স কমিশন তারপর ইউনিভার্সিটি গুলো তারপর ব্যাংক জব হ্যাঁ এগুলো আমাদের সামনে এগুলো অহরও আসে আমরা জানি বিসিএস জবস তারপর আদার গভর্নমেন্ট জবস আছে তারপর হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রি ফিল্ডের অনেক জব আছে ফার্মাসিউটিক্যাল ডিফারেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আছে কেমিক্যাল প্লান্ট আছে কোম্পানি আছে এছাড়াও গার্মেন্টস টেক্সটাইল সেক্টর আছে এগুলো আমরা নর্মালি জানি যে বাংলাদেশের যারা থাকবে তারা এগুলোকে আমরা বেছে নিতে পারবো এইসব জবের জন্য এখন যারা হায়ার স্টাডির জন্য যাবে যারা হায়ার স্টাডির জন্য যাবে এখন কোন দেশগুলো চুজ করতে পারে কারণ আসলে তো টার্গেট মানুষে বিভিন্ন রাখে কিন্তু টার্গেট প্রথমে কিন্তু স্টুডেন্ট আমাদের বোঝে না বা বোঝা ওই বয়সে আসলে বোঝা সম্ভব হয় না কারণ তারা তো আসলে উপর থেকে নিচ থেকে দেখে উপরে বুঝতে পারে না হ্যাঁ মানুষের এটা তো আমরা যদি এই দেশগুলোকে বলি যে ট্রানজিট কান্ট্রি কারণ প্রথমেই আমেরিকা কানাডা হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া এগুলোতে যাইতে হাই ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট লাগে বা অন্যরকম প্রোফাইল অন্যরকম স্টুডেন্ট ওখানে কম্পিটিশন বেশি হয় অন্যরকম ভালো রেজাল্ট প্রয়োজন হয় কখনো কখনো তো সবারই সবকিছু কখনো অনেক সময় ম্যাচিং করে না ওই ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আরো অবস্টেকাল কিছু আছে যেটা এখন আমাদের স্টুডেন্টরা করতে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে গিয়ে বুঝবে যে আমেরিকান কানাডিয়ান অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলোতে প্রাইমারিলি অ্যাপ্লিকেশন করতে অনেক বেশ একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্টের প্রয়োজন হয় টাকা পয়সা সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু আমাদের এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলোতে এই কান্ট্রিগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন সময় প্রয়োজন হয় না এটা হচ্ছে মোস্ট ক্রুসিয়াল আমাদের স্টুডেন্টরা হয়তো বুঝতে পারে না জন্যই প্রথমেই আমেরিকান কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করতে গিয়ে যখন দেখে একটা মোটা অঙ্কের টাকা প্রয়োজন হয় অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং আদার্স তখন তারা পিসি আসে পিসি আসে তখন মনে করে এই প্রসেসটা ডিফিকাল্ট হ্যাঁ কিন্তু এই প্রসেসটা ওই ডিফিকাল্ট প্রসেসে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না যদি তারা সঠিক বিষয়টা জানে যে আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিগুলো এশিয়ান ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে তারা যদি গেট হয়ে গেট ওয়ে হিসাবে ইউজ করে যেমন কোরিয়া জাপান চায়না তারপর ইভেন হংকং তারপর হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া এই কান্ট্রিগুলো আমাদের গেট ওয়ে হতে পারে হ্যাঁ তো এগুলোকে আমরা ট্রানজিট কান্ট্রি হিসেবে বলতে পারি এই ট্রানজিট কান্ট্রিগুলোতে হবে হলে হবে কি এই কান্ট্রিগুলোতে সহজেই মাস্টার্স এনরোলমেন্ট সহজেই পিএইচডি এনরোলমেন্ট করা যায় মোটামুটি সহজ খুব খুব যে কঠিন তাও না 
খুব যে আমরা সহজ দাও না কিন্তু ইফোর্টটা যেটা আমাদের আগে নাসির বলেছে যে শুধু ছয় মাস থেকে এক বছর একটা ইফোর্ট লাগবে সেটা ইংলিশ ইংলিশে স্কোর করেই হোক বা এই এই বাইরে যাওয়ার জন্য যে লক্ষ্যটা ঠিক করা এখন কি করতে হবে তার মানে এখানে আমাদের ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে কেউ কেউ যদি মাস্টার্স বা মাস্টার্স করার জন্য যায় তাদের ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে আর যদি পিএইচডি করার জন্য যায় যেতে চায় তাদের মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে বা এমফিল থাকতে হবে আর পিএইচডি করতে হবে বাইরে এটা হচ্ছে লক্ষ্য হ্যাঁ আর কেউ কেউ চুজ করতে পারে এইসব কান্ট্রিতে যে মানে কাজ করার জন্য অর্থাৎ সরাসরি জব নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এটা এই ক্ষেত্রে আমরা কখনোই আমরা ইয়ে করি না খুব একটা ইনকারেজ করি না কারণ আমাদের স্টুডেন্টরা খুব নর্মালি মেরিটোরিয়াস তারা হায়ার স্টাডি করতে সবসময়ই সক্ষম হ্যাঁ যাই হোক এখন আমরা ডিজার্ট কান্ট্রিগুলো যদি কথা বলেছি যে ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়া জার্মানি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিউজিল্যান্ড এগুলো নর্মালি এগুলো ডিজার্ট কান্ট্রি কেন এগুলো তো অনেক অনেক আমরা ইয়ে জানি এগুলো এই এই দেশগুলো মানে আমাদের বাংলাদেশের জন্য পারমানেন্ট সিটিজেনশিপ দিতে পারে পারমানেন্ট সিটিজেনশিপ এবং এরা সব ফেসিলিটিস দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা কারণ আমরা আমরা আমাদের আমাদের কেরিয়ার হম যে কোনো ইয়ে থেকে ফিল্ড থেকে একটা পারমানেন্ট একটা কেরিয়ার বিল্ড আপ করতে পারি এসব কান্ট্রিতে যেগুলো আবার আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে খুব ডিফিকাল্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে মাস্টার্স পিএইচডি করাটা ইজিয়ার কিন্তু কেরিয়ার ডেভেলপ করা লাইফ গ্রান্টেড কেরিয়ার ডেভেলপ করা খুব কঠিন যাই হোক তারপর আর আর একটা বিষয় আছে ক্যান ব্রিং ফ্যামিলি মেম্বার টু সামেস্টার মানে এই কান্ট্রিগুলোতে ডিজার্ট কান্ট্রিগুলোতে ফ্যামিলি মেম্বার সহ আমরা কিন্তু খুব ভালোভাবেই ইয়ে করতে পারি হ্যাঁ কাটাতে পারি ওকে এখন এন্ট্রি পাথ এটা কি আমরা এই যে ডিজার্ট কান্ট্রিগুলোতে যাব এন্ট্রি পাথ আমি যেটা আগে বলেছি যে আমরা এইরকম মাস্টার্স বা পিএইচডি এই রকম এন্ট্রি কান্ট্রিগুলোতে আমরা করব করে তারপর ডিজার্ট কান্ট্রিতে শিফট করবো যদি কারো ডিজার্ট থাকে যে আমরা ওইখানে আমরা কানাডা ইউএসএ আমেরিকা এগুলোতে গ্রিন কার্ডের জন্য বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য যাব হ্যাঁ তাহলে সহজে আমাকে একটা উন্নত দেশের একটা আমার ডিগ্রি নিয়ে আমাকে কি করতে হবে আমাকে আমার সিভি বা আমার কেরিয়ারটা আপডেট করতে হবে সেই জন্য কি করতে হবে আমাদের প্রথমে মানে এই যে ডিজার্ট কান্ট্রিতে পৌঁছার আগে আমাকে করতে হবে কি গুড একাডেমিক রেজাল্ট থাকতে হবে তার মানে আমাদের হচ্ছে ব্যাচেলর হোক মাস্টার্স হোক একাডেমিক রেজাল্ট ভালো করতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বা অ্যারাউন্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স কেউ কেউ ব্যাচেলর রিসার্চ করতে পারে কেউ মাস্টার্স রিসার্চ করতে পারে যতটুকু হয় আমাদের লিমিটেড ফেসিলিটির মধ্যে করতে পারে পাবলিকেশন কেউ করতে পারে হ্যাঁ এগুলো তার তাকে সহজেই এন্ট্রি হওয়ার মতো করে তাকে একটা সিভি তৈরি করে দেবে আর ইংলিশ স্কোপ জিআরই আইল টেস্ট টোফেল এগুলো পাশাপাশি প্যারালাল আমাকে আমাকে রেডি করে রাখতে হবে জিআরই টোফেল আইল টেস এখন আসি যে এই যে রিজার্ট কান্ট্রিতে রিজার্ট কান্ট্রিতে আসলে যেতে হলে আমরা 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 সবসময় একটা সবসময় একটা যুজুর মধ্যে থাকি যে আমাদের নেবে না আমরা খারাপ স্টুডেন্ট বা আমাদের আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি কিন্তু একটা এখানে নাসির স্যার আছেন সব এবং আরো অনেক বাইরে থেকে আসে স্যাররা বলতে পারবেন তোমার যদি কখনো প্রয়োজন হয় তারা সবসময় কিন্তু মৌলিক সাবজেক্টে ভালো স্টুডেন্টরা ভালো স্টুডেন্টদের খোঁজে মৌলিক সাবজেক্ট বলতে এই যে কেমিস্ট্রি বুঝিয়েছি ফিজিক্স বুঝিয়েছি হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্স একদম মৌলিক ম্যাথমেটিক্স বুঝিয়েছি তো এইগুলো হচ্ছে মৌলিক সাবজেক্ট এই মৌলিক সাবজেক্ট ভালো স্টুডেন্ট ওরা খুঁজে পায় না এই জন্য এটা কিন্তু আমাদের বড় একটা ফিল্ড যে বাংলাদেশিদের জন্য যারা কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথে পড়ে তাদের উন্নত দেশে রিসার্চ করার জন্য বড় একটা সুযোগ যদি তারা এই সুযোগটা বুঝে এবং নিজেকে তৈরি করে সেই সুযোগটা গ্রহণ করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে কিন্তু এমনি এমনি হবে না তাহলে এখানে একটা একটা প্রধান ইয়ে থাকে বাধা থাকে রেজাল্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ ফোর নর্মালি এটা নর্মাল কিন্তু কখনো এটা নট ম্যান্ডেটরি কখনো কখনো থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভেও অনেকেই এন্ট্রি নিতে পারে কারণ তাদের তাদের যে মোটিভেশন তাদের যে ইয়ে আদার্স যে ইয়েগুলো ক্রাইটেরিয়া সেগুলো সুন্দরভাবে গেলে ওই থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ বা থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইরকম রেজাল্টের মানুষগুলো কিন্তু ওখানে সুন্দরভাবে এনরোলমেন্ট হতে পারে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স অনেকের মাস্টার্সের জন্য রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন হয় না তবে পিএইচডি করার জন্য রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন হয় কিছু আর্টিকেল দু একজন আর্টিকেল প্রয়োজন হয় আর ইংলিশ স্কোরের কথা অলরেডি নাসির বলেছে যে ব্র্যান্ড স্কোর নর্মালি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের ঊর্ধ্বে ডিজায়ার্ড কিন্তু 
তখন কোন সিক্স ইজ ব্যান্ডে যদি সিক্স থাকে তাহলে কিন্তু এনরোলমেন্ট হয় খুব সহজেই আর জিআরই এখন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টির মধ্যে অ্যাকসেপ্টেবল হয় টোফেল থাকে এইটি এইটি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টির মধ্যে অ্যাকসেপ্টেবল হয় তারপর এসওএল এসওএল এর কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে এখন এগুলোর এগুলো ভেরি করে এক এক ইউনিভার্সিটি এক এক কান্ট্রিতে এক এক রকম নর্মালি ভেরি করে যাই হোক এখন আমরা আসি স্টাডি ইন ট্রানজিট কান্ট্রি মানে আমাদের যে ট্রানজিট কান্ট্রিগুলো অর্থাৎ জাপান কোরিয়া চায়না ইন্ডিয়া এই ট্রানজিট কান্ট্রিগুলোতে আসলে আমরা কি করব হ্যাঁ মানে কি করতে যাব আমাদের অবভিয়াসলি আমাদের কেরিয়ারটা আমাদের ডিজার্ট কান্ট্রিতে করি আর অথবা আমাদের দেশে করি ব্যাক করি কিন্তু আমাদের এই হায়ার স্টাডির জন্য মাস্টার্স পিএইচডি করার জন্য এই ট্রানজিট কান্ট্রিগুলো বেস্ট হতে পারে যদি আমরা বুঝি এখানে এক গুড একাডেমিক রেজাল্ট প্রয়োজন হয় আমি বলছি যে এটা ম্যান্ডেটরি না সবসময় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ ফোর তারপর আই টি সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ লাগে কখনো সিক্সের নিচেও হয় ডিপেন্ড করে অনেক ইউনিভার্সিটির উপর ফলে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভিজিট করতে হয় ওয়েবসাইট তারপর ফর পিএইচডি ট্রাই টু পাবলিশ অ্যাটলিস্ট ওয়ান রিসার্চ পেপার ইন রিপোর্টেড মানে কখনো কখনো পিএইচডির জন্য একটা দুটো আর্টিকেল লাগে সেটা তোমরা মাস্টার্স বা ব্যাচেলর করতেই সেটা তোমরা করতে পারো সাবজেক্টের সঙ্গে কাজ করে রিসার্চে কাজ করে আর কখনো কখনো অনেক ইউনিভার্সিটিতে আইএলটিএস বা টোফেল বা জিআরই এগুলো ছাড়াও অনেক অনেক ইউনিভার্সিটিতে হয় যদি প্রফেসর বা ইউনিভার্সিটি কোনো কারণে কনভিন্স হয় সেটা সেটা কি দিয়ে কনভিন্স হয় যে তোমার মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ ইন ইংলিশ মানে তোমার ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স এইটা তুমি ইংলিশে কন্ডাক্ট করছো এটা তো অনেক ইউনিভার্সিটি অনেক প্রফেসর কনভিন্স হয়ে যায় হয়ে গিয়ে তখন অফার লেটার পাঠিয়ে দেয় তো সেটাও সেটাও কেস ডিপেন্ডেন্ট যদিও কিন্তু ওই জায়গায় পৌঁছতে হবে তার মানে নিজেকে ওই জায়গাগুলোতে সবসময় সবসময় গিয়ে ভিজিট করতে হবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভিজিট করতে হবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এম্বাসি ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে করে 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 আমাকে কিন্তু জানতে হবে বিষয়গুলো এগুলো বিষয় যা না জানলে কিন্তু আমি সব পিছিয়ে থাকবো কারণ তাদের তাদের লক্ষ্য আছে বাইরে যাওয়ার উন্নত দেশে গিয়ে একটা ভালো ক্যারিয়ার গড়ার তাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু জানার জন্য সব সব সময় লেগে থাকতে হবে তারপর এটা তোমার যখন অ্যাপ্লিকেশন করতে যাবা তখন প্রয়োজন হবে অ্যাটলিস্ট টু রিকমেন্ডেশন লেটার ফ্রম টিচার সেটা এটা যখন যখন বোঝার প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু আমাদের কাছে আসলে আমরা ঠিক ওই বুঝিয়ে এবং বলে দেবো অ্যাটলিস্ট টু রিকমেন্ডেশন লেটার ফ্রম টিচার মানে তোমার সম্পর্কে যারা জানে তারা রিকমেন্ডেশন লেটার তোমার সম্পর্কে এটা অ্যাপ্লিকেশন সময় লাগে কিন্তু তোমার প্রিভিয়াস ইয়ে হচ্ছে গুড একাডেমিক রেজাল্ট আইটেস স্কোর কখনো কখনো প্রয়োজন হয় কখনো প্রয়োজন হয় না আর মিডিয়াম ইনস্টিটিউশন ইংলিশ তবে সবসময় রেডি থাকতে হবে যে ইংলিশ স্কোর জন্য ভালো থাকে আর সাম ফান্ডিং মানে যদি ট্রানজিট কান্ট্রিতে হয় কখনো স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা হয় তাহলে এটা ডিপেন্ড করবে কোন ইউনিভার্সিটি কোন প্রফেসর হ্যাঁ এগুলো ডিপেন্ড করে আমি একটু পরে ওই আলোচনা আসছি যে কোন ধরনের ফান্ডিং হলে নর্মালি জাপান বা কোরিয়া এগুলোতে যেতে পারে সহজেই যেমন পপুলার স্কলারশিপের কথা বলি যদি চায়নার কথা বলি চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ অনেক ভালো একটা অ্যামাউন্ট দেয় তারপর সাউথ কোরিয়া বি কে টোয়েন্টি ওয়ান একটা স্কলারশিপ দেয় যারা যারা এখানে মানে ফ্যামিলি সহ খুব সুন্দরভাবে ইয়ে করতে স্টে করতে পারে এবং পড়াশোনার চালিয়ে যেতে পারে তারপর নেক্সট যেটা হচ্ছে মনোবস স্কলারশিপ বলে জাপান এটা তো ওয়ার্ল্ডের প্রেস্টিজিয়াস সবগুলোই ওয়ার্ল্ডের প্রেস্টিজিয়াস স্কলারশিপ সিজিএস বি কে টোয়েন্টি ওয়ান নেক্সট তারপর যদি আমরা আরো কিছু স্কলারশিপের নাম বলি ড্যাড জার্মানির তার ম্যাক্স প্ল্যাং জার্মানির একটা ফান্ডিং স্কলারশিপ তারপর ইরাসমান মন্দুস যেটা ইউরোপিয়ান গোটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে সাপোর্ট করে হ্যাঁ তারপর অস্ট্রেলিয়ার অস এইড তারপর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আর্টাস এল এ অস্ট্রেলিয়া আর্টাস ইন্ডিভার এরকম অনেকগুলো স্কলারশিপের আমরা কিন্তু খোঁজ পেতে পারি যদি স্টুডেন্টদের আমাদের আগ্রহ কার তৈরি হয় তোমরা সবসময় ওয়েবসাইটে যাবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাবা ওয়েবসাইটে গিয়ে গেলে খোঁজ নিবা অথবা ওই কান্ট্রিগুলোতে কান্ট্রিগুলো এম্বাসিতে যাবা এম্বাসি গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিবা তাহলে কিন্তু সহজে এগুলো বিষয় জানা যাবে আগে থেকে না জানলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবো না অনেক কিছুই এবং আগ্রহটা ওইভাবে তৈরি হয় যাই হোক ক্যারিয়ার ট্রানজিট কান্ট্রিজ আমরা আমরা কিন্তু যে আমাদের যে এশিয়ান কান্ট্রিগুলো এগুলোকে আমরা ট্রানজিট কান্ট্রি হিসেবে মনে করছি ঠিক আছে তার মানে এগুলো আমাদেরকে আমাদের কেরিয়ারটাকে অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছে দেবে এখন আমাদের কি প্রয়োজন যদিও বলেছি আগে যে স্টাডি ব্যাচেলর ডিগ্রি এগুলো আমরা করবো এখানে কেউ কেউ মাস্টার্সও করতে পারে কেউ পিএইচডি করতে পারে আমাদের কারণ প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের 
permanent resident, the temporary resident, the project is desired country. Ebarashi NT to Japan. When I'm a Japanese, keep away NT Petepari NT Petepari. So Shekhane, I'm a Dui Prokar OSC. Uh, Japanese university recommendation and uh, Japanese embassy recommendation. It has to be a Japanese, uh, get Japan in Korashan Korsikar Shawai, Motor Jane, the Edu Habe, Japanese entry Korashan, Japanese university recommendation, Japanese embassy recommendation. What are the recommendation? Both the Japanese university recommendation is university, the application could be Take, university, maybe, me, a connected scholarship, the way, the Take pick could be. It has a Japanese university commission. A Japanese embassy recommendation say to the candidate, candidate, tertiary, embassy application could be embassy, Baki shop to sue requirement, Baki shop to process, procedure, shop to sue, and as I mean, uh, step by step, first Japanese university recommendation, Japanese university can pick you providing government scholarship or some other kind. Japanese, uh, Japanese university to tertiary application could have a quarter for a university. Choose Corbe, Jodi to make a mixed scholar, the Oshambo, the Holly Mixed Scholarship, the Notumake, screening part of it. Are to the Oshambo Nahai of the screening of the Hail Hai, Tokon Professor by University Bole, J. To me, a others funding scholarship with no application for. Tokon get to we respective funding by scholarship, the no application for it, Tokon is out of managed by the College of Shumai, the Roman Scholarship Hobby, Eta Yena, Eta Nahulu Chal. Apply directly to the professor office. When age or no, Japanese university commission do the scholarship. Uh, Tete hoy, Tahole Kikota hoy, the directly professor by office of the university. The uh, a picture got the hoy. Akon, Ekan, Japanese university commission, it has a shop say, Shaozupai. Shaozupai, Japane, uh, study corruption. Shaozupai, age or no, the Ekane, Amra, Amra, Onekizanina, Onekin to an undergraduate for a genozai. Intermediate pass for it. Uh, okay, embassy for it. Hi, for it. Okay, undergraduate undergraduate for it. That's a lot of time. Are Arta, let's say, master's PhD for the time. University recommendation. A home university recommendation. The key I'm going to definitely define process of which university recommendation is a type of selection that the students are recommended to mix by the Japanese university, which will accept you as a research student. And then, as the mix scholarship for the whole university recommendation, you have a hobby. The character selection procreate Madame Zabe, Ebong, uh, other K Monbush scholarship with Jonathara, Yakobe, uh, Sazas Corbe, Ebong character, need this to put the screening processes of it, tap for it, but I screening process pass for our point, or we screen came his at the Japanese. Eh, a cane, eat a quarter journal, university recommendation power journal, both me, uh, actually, there are the other side, researcher by student, other casually. Uh, professor K, Professor choose credit. Japanese women, Professor K, male Kore, Nizer CB, cover letter, Sundoka Shaji, on a Gulu Provinzer, uh, Egulu profile. Jani Jani did the hobby. On a professor Kazan, one professor Azi Hobbish, Professor K, Ye, Tahon Shay, Professor Shanga Tahon, uh, Jogazo maintain Kore, we need this to show my Tahon Shomayas, our professor Bolida, the Oi Mashetomi affection Kuba, a Mashetomal Haiba hobby, a Mashetomal application drop hobby. Professor Shop Janide. Oh, we process is our journal, but the high day we have to choose and select Professor the right professor for me. We cast a college journal, okay, Professor Kusta. Okay. If an equal journal, you will buy cover letter containing motivation when I want to cover letter, so that I can have a motivation tag base. The oi professor, oi field, the canoe, I'm research for. কেন আমি পছন্দ করি এই ধরনের কিছু কথা থাকবে কভার লেটারে এবং সঙ্গে সিবি যুক্ত করতে হবে এইচএস সিবি যুক্ত করে এই রকম করে পাঠাতে হয় তাই হোক তবে এই যে পাঠানোর প্রক্রিয়া এই পাঠানোর প্রক্রিয়াতে কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই অর্থাৎ বছরের সব সময়ই প্রফেসরকে মেইল করে করে ইয়ে করা যায় সব সময় প্রফেসর পছন্দ হলে সিবি পছন্দ হলে মেইল ব্যাক করবে See also now mail back for when I look into application procure how to need this way away in the easy professor choice of procure it as a rabble so baby shop to my toilet the only action is student that's not possible that's the district master's for a journal by say by a professor by university 
ওয়েবসাইটে যাবে ওয়েবসাইটে গিয়ে গিয়ে তারা সার্চ করতে থাকে নিজের ফিল্ড পছন্দের ফিল্ড দেখতে থাকে বাঁচতে থাকে যাই হোক এই মেক্স স্কলারশিপের জন্য কি হয় মেক্স কন্ডাক্টস স্ক্রিনিং এন্ড সিলেক্ট স্কলারশিপ গ্র্যান্ড গ্র্যান্টিস অ্যাট দ্য এন্ড অফ জুন নরমালি জুনের শেষে এই মেক্স স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং হয় দে নরমালি আরাইভ ইন জাপান অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরে নরমালি মেক্স স্কলারশিপের জন্য স্টুডেন্টদের তারা তাদের দেশে নিয়ে নেয় ঠিক আছে আর এই জন্য স্কলারশিপ ইউনিভার্সিটি কমিউনিটি স্কলারশিপের জন্য সবসময় কি করতে হয় দি কল নর্মালি যেহেতু ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি কোয়ালিফিকেশন এলিজিবিলিটি ডিফার করে মানে ভেরি করে বিভিন্ন রকম এক এক ইউনিভার্সিটি এক এক রকম কোয়ালিফিকেশন থাকে এক এক ইউনিভার্সিটি এক এক রকম ক্রাইটেরিয়া থাকে ফলে ইউনিভার্সিটি গুলোতে গিয়ে গিয়ে ভিজিট করতে হয় হ্যাঁ ডিটেলস সবসময় ভিজিট করতে হয় প্রফেসরদের অনেক সময় বিভিন্ন ল্যাবে প্রফেসরদের নিজস্ব ইয়ে থাকে রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেগুলো ভিজিট করতে হয় সেগুলোর সঙ্গে আমার নিজের আমার নিজের প্রোফাইলের অ্যাপ্লিকেন্ট ক্যান্ডিডেটের প্রোফাইলের ম্যাচিং হয় কিনা এগুলো সব বিচার বিবেচনা করে করে আস্তে আস্তে এগোতে হয় যাই হোক দি কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড এলিজিবিলিটি ভ্যারিজ অ্যাকর্ডিং টু ইস ইউনিভার্সিটি প্লিজ ভিজিট ওয়েবসাইট অফ জাপানিজ ইউনিভার্সিটি ফর দ্য ডিটেলস প্লিজ ভিজিট ওয়েবসাইট অফ ইস্ট জাপানিজ ইউনিভার্সিটি ফর দ্য ডিটেলস তারপর দি অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড নর্মালি স্টার্টস ইন নভেম্বর ডিসেম্বর মানে মেক্স স্কলারশিপে হোক নর্মালি জাপানিজ ইউনিভার্সিটিগুলো অন্যান্য স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলো এই সময় নেয় নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর এবং সার্কুলারও ওই সময় থাকে এম্বাসিতে যদি সার্কুলার দেখি তাও এই নভেম্বর ডিসেম্বর থাকে তারপর এমনি যদি নেক্সট সার্কুলার থাকে তাও নভেম্বর ডিসেম্বর থাকে আর এই প্রক্রিয়াটা শেষ হয়েছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি কিন্তু এই যে প্রক্রিয়া যাওয়ার আগে আমাকে কি কি রেডি রাখতে হবে জাপানিজ ইউনিভার্সিটি তবে এই সময়টা কিন্তু এই নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই সময়টা কিন্তু নর্মালি কোরিয়ান এবং চায়নার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কোরিয়ান সম্ভবত আরো আগে শুরু হয় জুন জুলাই জুলাই আগস্ট শুরু হয় ওরা এনরোলমেন্ট নেয় হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে চায়নাও একইভাবে কোরিয়া চায়না মোটামুটি একই সময় মেনটেন করে কোরিয়া চায়না এনরোলমেন্ট নেয় হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে আর জাপান এনরোলমেন্ট নেয় হচ্ছে এপ্রিল অথবা সেপ্টেম্বর মানে অক্টোবরের জন্য আর কোরিয়া চায়না নর্মালি ফেব্রুয়ারি নেয় অথবা ওখানে জুলাইতে নেয় ওরা ওরা একটু আগে আগে নেয় যাই হোক কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলোতে যাওয়ার আগে মানে আমি প্রফেসর সার্চ করব প্রফেসরকে মেইল গুলো করবো তারপর রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখবো রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখে দেখে আমি ম্যাচিং করবো কিন্তু তার আগে আমাকে কি করতে হবে রেডি রাখতে হবে কিছু ডকুমেন্ট আমার কাছে ইন হ্যান্ড থাকতে হবে কারণ ওই ডকুমেন্ট গুলো না থাকলে প্রফেসর কনভিন্স হওয়ার পরে আমি ডকুমেন্ট রেডি করব বা ডকুমেন্ট ইয়ে করবো অনেক সময় এমন হয় যে ফান্ডিং এত প্রমপ্লি মানে দ্রুত থাকে তাদের হাতে যে তুমি যদি বলো যে নেক্সট সেমিস্টার অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বরে কমিউনিকেশন হয়ে গেল চাই যে তুমি এপ্রিলে চলে আসো হ্যাঁ তখন ওই শর্ট সময় কিন্তু তোমার কাছে যদি ডকুমেন্ট গুলো সব রেডি না থাকে কিন্তু তখন কিন্তু এটা একটা যাওয়া সম্ভব হবে না তখন ফলে ওই প্রক্রিয়াগুলো যাওয়ার সময়ে আমার কাছে রেডি থাকতে হবে একাডেমিক টাস্কিট যেটা হচ্ছে নম্বরপত্র বলে সার্টিফিকেট সেটা মাস্টার্স জন্য হলো ব্যাচেলর পিএইচডি জন্য হলে 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 ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স তারপর মিডিয়াম ইনস্টিটিউশন ইংলিশ এগুলো নর্মালি যে ইনস্টিটিউটে বা যে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে তারা প্রোভাইড করে তারপর আইআলটি স্কোর যদি থাকে বা যদি কারো যদি কারো কেউ এই আগে গিয়ে স্কোর করে রাখে তাহলে খুবই ভালো তবে আমি আইআলটিস এর ক্ষেত্রে একটু যাব একটু পরে যে আইআলটিস এর ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে যে দু বছর আইআলটিস পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরীক্ষা দেওয়া থেকে দু বছর মেয়াদ থাকে স্কোরটা ভ্যালিড স্কোরটা ভ্যালিড কিনা ভ্যালিডিটি মেয়াদ থাকে দু বছর তো এই জন্য এটা এটা খুব ভালো যে দু বছর লাগে না যদি লেগে থাকে স্টুডেন্টরা দু বছর লাগে না এক বছরেই কিন্তু ভালো স্কোর থাকলে অবশ্যই কথার কথা হয় তো সামটাইম অনেক সময় অনেক জায়গায় ডিটেলস সিবি ওই অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ডিটেলস সিবিও চায় যাই হোক এটা গেল জাপানিজ ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ডেশন প্রক্রিয়া হ্যাঁ তো ওই প্রক্রিয়াটা খুব সহজ কারণ হচ্ছে ওখানে প্রফেসর চুজ করলে তো প্রফেসর ইউনিভার্সিটিকে বলে ইউনিভার্সিটি সমস্ত ডকুমেন্ট নেয় নিয়ে তারপর ইউনিভার্সিটি বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া করে এখন আসছে দ্বিতীয় প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে জাপানিজ এম্বাসি রিকমেন্ডেশন কারণ এইটা নর্মালি কি হয় ক্যান্ডিডেট আমার যদি কেউ কারো যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই কি করবে ফলো দি নোটিস বোর্ড অফ জাপানিজ এম্বাসি প্রায়র টু মেক কন্ট্যাক্ট উইথ রিলেভেন্ট প্রফেসর অফ এনি ইউনিভার্সিটি মানে জাপানিজ প্রফেসর কন্ট্যাক্ট আছে কিন্তু কোনো ফান্ডিং নাই বা কোনো স্কলারশিপ প্রোভাইড করতে পারবে না 
তখন কিন্তু এই নরমালি আপনি যে এমবাসি নোটিস বোর্ড টু গ্লোব খেয়াল রেখে চলতে হবে যে কখন এমবাসি রিকমেন্ডেশনের জন্য বা এমবাসি স্কলারশিপের জন্য ইয়া দেয় সার্কুলার দেয় তো সেখানেও আমাকে অবশ্যই ওই ডকুমেন্ট গ্লোব সে রেডি রাখতে হবে হ্যাঁ এখন এই এমবাসি রিকমেন্ডেশন এটা একটু এটা একটু ডিফিকাল্ট হ্যাঁ ডিফিকাল্ট এই কারণে এটা নরমালি এই যে আমাদের রিসার্চ আন্ডার গ্রেজ কলেজ কলেজ অফ টেকনোলজি স্পেশালিস্ট ট্রেনিং কলেজ নরমালি ট্রেনিং পারপোজের জন্য তারপর হচ্ছে কিছু স্পেশাল ক্যান্ডিডেটের জন্য যারা হচ্ছে থাকে হচ্ছে আমাদের সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থাকে হ্যাঁ এগুলোর জন্য স্পেশালি হয় তো তারপরও সাধারণ মানুষ সাধারণ স্টুডেন্টরাও অনেকে যেতে পারে তবে তাদের জন্য স্ক্রুটিনি প্রসেসটা হচ্ছে যে এপ্রিলে যেমন এখানে বলা হচ্ছে শিডিউল ফর অল এম্বাসি রিকমেন্ডেশন প্রোগ্রাম আমার এপ্রিলে অ্যাডভার্টিজমেন্ট দেয় তাদের ওয়েব পেজে আমাদের যে বাংলাদেশি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন আছে সেখানে অ্যাডভার্টিজমেন্ট দেয় ওই জাপানিজ এম্বাসি আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে পাঠায় তো সেখানে থেকে সার্কুলার হয় ঠিক আছে তারপর কি করতে হয় মে মাসে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন হয় আমাদের বাংলাদেশি এম্বাসিতে সরি বাংলাদেশি মিনিস্ট্রিতে তারপর সেখান থেকে তারা কি করে জুলাইতে রিটার্ন এক্সামিনেশন ইন্টারভিউ কল করে তারপর জুলাইয়ের শেষের দিকে প্রফেশনাল সিলেকশন বাই দ্য এম্বাসি তারপর ওই মানে এম্বাসি বাংলাদেশের মিনিস্ট্রির মাধ্যমে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা স্ক্রিনিং প্রক্রিয়াটা চালায় ঠিক আছে তারপরে জুলাইতে এই যে এর মধ্যে জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রেজাল্ট রেজাল্ট হয়ে যায় ফাইনালি সিলেকশন হয়ে যায় ডিসেম্বরে কি হয় ফাইনাল সিলেকশন বাই নেক্সট মানে ওখানেও তারা যে এম্বাসির মাধ্যমে যে নেক্সট দেবে হ্যাঁ তারা নর্মালি এই ডিসেম্বরে গিয়ে ডিক্লেয়ার করে যে বাংলাদেশ মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের মাধ্যমে যে স্ট্রিমিং প্রক্রিয়া তাদেরকে এই এই নেক্সট স্কলারশিপ দেওয়া হবে এই ফিল্ডে তারপর মার্চ নেক্সট ইয়ার অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারের মার্চে ওরিয়েন্টেশন ফর ওরিয়েন্টেশন হয় এবং আসলে এপ্রিল টু অক্টোবর জাপানে তারা যেতে পারে এটা হচ্ছে এম্বাসিতে যারা এম্বাসির মাধ্যমে যারা যেতে চায় জাপানে তাদের প্রক্রিয়া এটা তাহলে অ্যাপ্লিকেশন এবং চোখ রাখতে হবে অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়ার জন্য চোখ রাখতে হবে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বাংলাদেশ তবে এটা হচ্ছে অ্যালার্মিং সবার সবার জন্য ওয়ার্নিং হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বাংলাদেশ যখন সার্কুলারটা দেয় সেই সার্কুলার দেওয়া থেকে শুরু করে লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন থাকে খুব শর্ট সময় হয়তো দু সপ্তাহ থাকে তো দু সপ্তাহ খুব শর্ট সময় এই জন্য সব কিছু যদি নিজের হাতে রেডি থাকে আগে থেকে জানা থাকে যে অ্যাপ্লিকেশন এই এই ডকুমেন্ট লাগবে এই ক্রাইটেরিয়া আছে তাহলে সম্ভব ফলে এই জন্য এই এই প্রক্রিয়াটা একটু ডিফিকাল্ট কারণ আবার ইনস্ট অফ এডুকেশন যখন অ্যারেঞ্জ করে ফলে আমরা সবসময় একটু ভয় পাই যে এর প্রক্রিয়াগুলো সবসময় ওখানে বাধা বিঘ্ন ঘটে ওখানে এন্ট্রি বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি হয় ফলে এগুলো আমরা সবসময় ফলে এই প্রসেসটা একটু সবসময় একটু ডিফিকাল্ট হয় যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ডেশন প্রক্রিয়া খুবই ইজি হয় যাই হোক এখন আমরা আসি যে এই যে জাপানিজ যে জাপানিজ কোরিয়ান বা চাইনিজ ইউনিভার্সিটি ওদেরও কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট আছে ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট আছে এখন আমরা কিন্তু সবসময় যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে তা কিন্তু না এখানে অনেকে জানে না যে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কেউ যদি বাংলাদেশি কিন্তু জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ খুব যদি দক্ষ হয় দক্ষ হওয়ার চান্স আছে কারণ আমরা যদি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি তাহলে কিন্তু খুব এই স্কলারশিপ পাওয়ার ব্যাপারটা এবং জাপানিজ যদি সরকারি স্কলারশিপ নাও হয় জাপানিজ বিভিন্ন স্কলারশিপ ফান্ড আছে সেগুলো পাওয়া খুব ইজিয়ার হয় এই কারণে অনেকে যারা জানে বিশেষ করে ঢাকায় যারা থাকে তারা জানে তারা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ভালোভাবে শেখে এখন আমি বলি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ যাবো কোথায় শিখতে যাবো খুব ভালো ভালো জায়গা আছে ঢাকায় ঢাকায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট আছে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যেটাকে বলে বাংলায় ওইখানে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম অনেকগুলো খুব যে মানে ইউনাইটেড নেশনস এর যেগুলো স্বীকৃত ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাক্সিম ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু ওখানে খুব ভালো একদম প্রফেশনালি প্রফেশনালি ওখানে কিন্তু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় প্রফেশনালি শেখানো হয় প্রদান করা হয় ফলে আমার আমার দেখা এই জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে অনেকেই স্কলারশিপ খুব ভালো ভালো স্কলারশিপ নিয়ে এই দেশগুলোতে গিয়েছে এবং তারা কিন্তু এখন ওই সব দেশে তারা বিভিন্ন ভালো ভালো জব করে এখন আছে দীর্ঘদিন ধরে আছে হ্যাঁ তারা কিন্তু এখানে দেশে ব্যাচেলর করেছিল তারা পরে ওই ইনস্টিটিউটে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে তারা পরে স্কলারশিপ ম্যানেজ করে এইসব দেশে গিয়ে 
পড়াশোনা শেষ করে এখন ভালো ভালো জব করছে ফলে এটা একটা চান্স যে আমাদের স্টুডেন্টরা যদি জানে এই বিষয়গুলো তাহলে কিন্তু ঢাকায় অবস্থানকালীন যে সময় তারা বিশেষ প্রিপারেশন নেবে যে সময় তারা দু বছর আড়াই বছর তিন বছর ধরে ত্রিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত শেষ হওয়া অবধি বিশেষ জন্য ওয়েট করবে ততদিনে তারা কিন্তু এগুলো দেশে যে এই দেশগুলোতে গিয়ে খুব ভালোভাবে পিএইচডি শেষ করে নিজের লাইফ একদম খুব ঝকঝকে করে ফেলতে পারবে শুধু যে প্রক্রিয়াগুলো জানে যাই হোক তো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা শিখতে পারি ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখানে জাপানে শুধু না কারো যদি জাপান ছাড়াও অন্য কোনো দেশে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে যা ইংলিশটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের পাশাপাশি এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো তারা ওখানে শিখতে পারে কোরিয়ান জার্মান ফ্রেঞ্চ রাশিয়ান চাইনিজ স্পেনিশ হ্যাঁ এবং স্পেনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে একটা মজার আছে স্পেনিশ ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে মোটামুটি চার পাঁচটা দেশ হ্যাঁ তারা উন্নত দেশের স্কলারশিপ তারা খুব ভালো হবে বিশেষ করে ইরাসমাস মন্দুস স্কলারশিপ এটা খুব সহজ ভাবে কিন্তু আমাদের এই স্পেনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে খুব সহজ ভাবে কিন্তু ম্যানেজ হয় সে এগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শিখতে পারে বেশি দিন যে লাগে খুব না তিন থেকে ছ মাসের কোর্স ওদের আছে তিন থেকে ছ মাসের কোর্সে লেভেল ওয়ান বা লেভেল টু পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব যাই হোক তাহলে গুড স্কোর হোয়াট উই গেট গুড স্কোর অন এনি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ মাই ইনেবল ইউ টু ম্যানেজ স্কলারশিপ অর জবস ইন ওভারসিস বাই দ্য ইট কান্ট্রিজ এম্বাসি এজেন্সি এই বিভিন্ন দেশে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো জানা যায় সেটা খুব সহজেই ওই সব দেশে স্কলারশিপ বা জবও ইভেন জবও কিন্তু ম্যানেজ করা সম্ভব যদি কেউ ওয়ার্ক অর্থাৎ ওয়ার্ক প্লেসের জন্য যেতে চায় এইসব দেশগুলো তাও কিন্তু সম্ভব যদি তার আন্ডার গ্রাজুয়েট এখানে দেশ থেকে হয় কিন্তু বাইরে গিয়ে তারা কিন্তু জবও পেতে পারে এই আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি দিয়ে যাই হোক সেই জন্য কি করতে হবে ভিজিট ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট অফ ডিফারেন্ট এম্বাসি হুইজ ডু লাইক সেই জন্য সবসময় কিন্তু এই এগুলো যেতে হবে যাই হোক আমি আমি মোটামুটি জাপানিজ জাপানে বলা যাওয়ার জাপানে যাওয়ার বা এই আমাদের ট্রানজিট কান্ট্রি গুলোতে এইরকমই শুধু মোরালিস জাপান কোরিয়া চায়না তারপর হংকং বা সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়া এই কান্ট্রি গুলোতে কান্ট্রি গুলো কিন্তু আমাদের ট্রানজিট কান্ট্রি মানে এই কান্ট্রি গুলোতে খুব ভালো একটা মাস্টার্স ডিগ্রি হলে খুব ভালো মোটামুটি একটা ভালো পিএইচডি ডিগ্রি হলে খুব অনায়াসে পরবর্তী জীবনকে সাজিয়ে নেওয়া যায় সেটা হোক আরো বেশি উন্নত দেশ হোক বা নিজের দেশ তা আমাদের নিজের দেশে হায়ার স্টাডি করে এসে ব্যাক করে এসে নিজেকে জায়গার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন কিন্তু ওই অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা নিউজিল্যান্ড এসব কান্ট্রি গুলোতে কিন্তু খুব সহজ ভাবে খুব ভালো রিসার্চার হিসাবে জীবন পার করা যায় কিন্তু মানে গবেষণার যে একটা পেশা সেটা ওই সব দেশে ওদের ওইগুলোতে না গেলে বোঝায় না গবেষণা মানুষের একটা পেশা অর্থাৎ ব্যবসার একটা পেশা শিক্ষকতা পেশা তেমনি ওই সব দেশে ওদের গবেষণা একটা পেশা সেটা আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু আমরা বুঝাইতে পারি না আমাদের শিক্ষার্থীদের যে গবেষণা একটা পেশা হ্যাঁ এই এই পেশা তে গেলে যেতে হলে এরকম একটা দেশে মাস্টার্স পিএইচডি খুবই কাঙ্ক্ষিত একটা কর্ম যাই হোক আমি আই এস সম্পর্কে যদি অনেক বলেছে নাসির আমি কিছুই বলবো না আমি শুধু জানি আমি শুধু দুই তিনটা বিষয়ে যাব যে আই এস আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তিনটা প্রতিষ্ঠান এখানে আমরা ইয়ে করে এরা পরীক্ষা অ্যারেঞ্জ করে ব্রিটিশ কাউন্সিল আইডিপি ক্যামব্রিজ অ্যাসেসমেন্ট ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি যেটা ইএসওএল বলে তো তারা এই মোটর এই তিনটা প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ করে তো আমি আমি জানি যে নাসির ওইটা বলেছে ঢাকা চিটাগাং তারপর হচ্ছে সিলেট সম্ভবত এখন রাজশাহীতে মনে হয় এক্সাম এক্সামিনেশন সেন্টার আছে সম্ভবত ফলে আমিও আইটিএস এক্সামিনেশন দিয়েছিলাম খুব ইয়েতে তাড়াহুড়ার মধ্যে ইয়ে করে তো প্রস্তুতি আমি খুব বেশি না নিয়েও যাই হোক মনে করি যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ অর্জন করতে পেরেছিলাম কিন্তু আমার মনে হয়েছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাওয়ার পরে মনে হয়েছিল যে আমি যদি পাঁচ থেকে ছটা মাস যদি একটু পড়তাম তাহলে মনে হয় আমার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা এইট এসিভ করা যেত যাই হোক এটা আমার হয়তো ইয়ে ছিল সীমাবদ্ধ ছিল তো আমি বলি যে আই টি এস আমি ওই যে এসব দেশে যাওয়ার আগেও জাপানিজ কিন্তু অনেক বড় হাই র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি কোরিয়ান হাই র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি এগুলো কিন্তু এটা আই টি এস এস কোর্স চায় যদিও বাংলাদেশের জন্য অনেক সময় এরা ইয়ে করে হ্যাঁ এই আই টি এস কোর্সটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সেভেন রাখে তো যাই হোক এই তিনটা প্রতিষ্ঠান নর্মালি ইয়ে করে আই টি এস ওরা এক্সামিনেশন অ্যারেঞ্জ করে বাংলাদেশে 
অনুমোদন দেবে তা কিন্তু করে না হম কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি কিছু কিছু দেশে কিন্তু আইএলটিএস ওরা চিনেই না হম যেটা হচ্ছে নাসির বলেছে যে আইএলটিএস ছাড়াও আরো কিছু টেস্ট আছে जेनेडेमिक हलो हाउ टू रेजिस्टर मान फटो लगे स्पीकिंग प्रस्तुति मन खोज नहीं परीक्षा प्रयोजन प्रयोजन उच्च उच्च अवस्थान भलो गवेशक भलो शिक्षक भलो पेशाजीवी अवस्थान जाए सब समय चाहिए धन्यवाद सबा के धन्यवाद विजन सर के असंख्य धन्यवाद सुंदर सबकिर स्टूडेंट दे बोझान आशा कर स्टूडेंटा अनेक उपकृत हो
এ পর্যন্ত আমি কোশ্চেন এন্ড আনসার সেশনে যাব স্টুডেন্টদেরকে আমি বলবো যে তোমরা প্রশ্ন করো তোমরা এক একজন একজন করে প্রশ্ন করবে যে স্যার এর কাছে প্রশ্ন করতে চাও নাসির স্যার আছেন এবং মিজন স্যার আছেন দুইজনই আছেন তো যার কাছে প্রশ্ন করতে চাও তোমরা প্রশ্ন করতে পারবে আমি দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আপনি হ্যাঁ রেজ করেছেন স্যার আসসালামু আলাইকুম আমাকে কি শুনতে যাচ্ছে হ্যাঁ ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার আমার মানে প্রশ্ন একটা না একের অধিক তো আমি সিরিয়াল বাই সিরিয়াল বলছি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার যে যে জাপানি ইউনিভার্সিটি হোক বা ইউরোপিয়ান যে কোনো কান্ট্রিতেই হোক যে পারপাস অফ মানে এসওপি আর কি যেটা বলে যে পারপাস আর স্টেটমেন্ট আমি কি কারণে বা কোন সাবজেক্টে বা কোন ফিল্ডে পড়তে চাই সেই বিষয়টা নিয়ে আমি সম্ভবত মিসিং করে ফেলছি বা আপনারা ইনক্লুড ইনক্লুড করেন নি স্যার এই দুটো একটা মানে হবে এই বিষয়টা নিয়ে একটু যদি বলতেন আর একটা বিষয় স্যার যে জাপানে যদি হচ্ছে মানে এশিয়ান কান্ট্রি হিসেবে অনেকে হয়তো বা সেভাবে মূল্যায়ন করে কি না যে অনেক সময় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হলে অনেক সময় মানে তারা মূল্যায়ন করে যে না ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে অনেক সময় আইলস কিন্তু চাই এবং ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু স্যার হচ্ছে আইলস যেটা হচ্ছে এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে খুব একটা কিন্তু চায় না আর একটা বিষয় হচ্ছে স্যার যে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স তো আমি স্যার রিসেন্ট মার্চ দিয়ে হলো আইলস এর प्रिपरेशन আর কি নিচ্ছি স্যার তো এটার জন্য কি স্যার হচ্ছে কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলে ভালো হবে না হচ্ছে মানে আমি সেলফ प्रिपरेशन যেটা আর কি বলে ওটা নিলে ভালো হবে স্যার আর ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে স্যার হচ্ছে অনেক সময় ইউরোপা সিভি চাই তো এটা কি কম্পালসরি আর একাডেমিক সিভি বলতে স্যার এটা আসলে মানে কোন ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে বা কোন কোন বিষয়গুলো থাকলে ভালো হবে গতানুগতিক সিভি না হয়ে কোন মানে কোন কোন আমাদের হচ্ছে তথ্যগুলো ইনক্লুড মানে করলে ভালো হবে এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন স্যার এটাই ছিল আমার প্রশ্ন थैंक यू স্যার আচ্ছা সরি সরি ফুল ইসলাম মনে হয় তাই না জি স্যার আচ্ছা এখানে প্রথম বলি যে জাপানিজ জাপানে প্রথম কথা হলো পলিটিক্যাল সায়েন্স হ্যাঁ পলিটিক্যাল সায়েন্সের হিউজ হিউজ আসলে পলিটিক্যাল সায়েন্স অনেক ব্রড একটা ব্রড ক্লাস একটা সাবজেক্ট সোশ্যাল সায়েন্সের ফলে এটার সুযোগ কিন্তু সব দেশে আছে সমানভাবে আর জাপানিজ জাপানিজ ডিগ্রি মানে জাপানিজ গিয়ে প্লাস মাস্টার্স পিএইচডি করার পরে ইউরোপিয়ান আমেরিকান কান্ট্রিতে আমাদের দেখা আমার দেখা মতে যে ইউরোপিয়ান আমেরিকান কান্ট্রি এখন মানুষরা সায়েন্সের ক্ষেত্রে জাপানে পড়তে আগ্রহী হচ্ছে উল্টো যারা রিসেন্ট যারা জাপানে ঘুরে আসছে কারণ আমরা যদি গত ত্রিশ বছর দেখি শুধু জাপানিজ প্রফেসর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মেডিকেল সায়েন্সে প্রায় দশ জনের মতো নোবেল লরিয়েট হয়ে গেছে হ্যাঁ নাসির ঠিক আছে তো তোমার তথ্য ফলে এখন আমার বলা চলে যে সিভিলাইজেশন উল্টো কিন্তু এশিয়ানের দিকে ঝুঁকছে এই জন্য বরং জাপানিজ এবং কোরিয়ান ইউনিভার্সিটি চাইনিজ ইউনিভার্সিটি পিএইচডি বা মাস্টার্স করে খুবই খুব ইজিলি ওরা এখন আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো খুব সহজ ভাবেই এদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে কোনো কোনো রকম ইয়ে দিয়ে দাঁড়ানো সে তখন ইংলিশ স্কুল হয় না যখন একজন এসব দেশে ভালো র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করে তখন সে হয় আসলে গ্লোবাল তখন সে কিন্তু আর তার ইংলিশ ক্রাইটে বা অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না হ্যাঁ ফলে ওই এগুলো নিয়ে কোনো হেজিটেশন প্রয়োজন নাই যে কোনো একটা ভালো র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিতে নিজের পরবর্তী ডিগ্রি করাটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য আমি একটু অ্যাড করব হ্যাঁ করো অবশ্যই শরীফুল তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে জাপানকে অত গুরুত্ব দেয় না পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি ট্রাস্টেড রিসার্চ হয় দুটো কান্ট্রিতে একটা হচ্ছে ইউএসএ আর একটা হচ্ছে জাপান সবচাইতে ট্রাস্টেড রিসার্চ হয় এই দুটো দেশে সুতরাং জাপানকে গুরুত্ব দেয় না এই কথাটার কোনোই অর্থ নেই এটা একেবারে মিনিংলেস একটি কথা তুমি রিচ করতে আসতে চাইলে তুমি জাপানকে নির্দ্বিধায় চুজ করতে পারো সেকেন্ড হচ্ছে ইউরোপের ক্ষেত্রে ইউরোপা সিভি ব্যবহার করে পনেরো থেকে ষোলোটি দেশে তবে তুমি যদি ইউরোপা সিভি অ্যাভয়েড করে একাডেমিক সিভি তৈরি করতে চাও সেক্ষেত্রে একাডেমিক সিভি তৈরি করতে পারো যেখানে তোমার একাডেমিক ইনফরমেশন গুলাকে সাধারণত রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিস তোমার কোন এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস থাকলে সেটাকে তুমি অ্যাড করতে পারো এভাবে তুমি সিভি তৈরি করতে পারো 
এছাড়া আর কি যেন প্রশ্ন করলো তুমি যদি একটু মেমোরাইজ মানে चेस्टा करो परीक्षार आगे आगे फलो कर ले थिंक सब तथ्य पे जा निजस्व भाषा के पढ़ाशुना जार्मानी मध्य करते जार्मानी कम दे रिजल्ट स्कलारशिप जड़िया मैं 
তাহলে কখনোই প্রয়োজন হবে না তার সেলফ ফিনান্সের বা এই আর্থিক বিষয়টি নিয়ে ভাবার কারণ তুমি যদি রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে যাও আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে তুমি এনরোলমেন্ট হও তোমাকে কিন্তু এফোর ওই ওরা ওরা তোমাদের তোমার তোমাকে মান্থলি যে এক্সপেন্সটা ওই ক্যালকুলেশন করে তোমাকে কেমন ভাবে তোমাকে পিএ বা স্কলারশিপ এমন ভাবে প্রোভাইড করবে যে তোমার আর কিছু প্রয়োজন হবে না তো বলছো টাকা তুমি দেশে পাঠাতে পারবে ওখানকার টাকা সেভ করে ঠিক আছে ওইটা নিয়ে কখনোই ভাবার প্রয়োজন নেই একজন একজন কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট আমি মনে করি থ্যাংক ইউ সাকিব আমি এ পর্যায়ে নাহিদাকে নাহিদাকে প্রশ্ন করার জন্য বলছি শিখলে তাহলে ইজি হবে স্যার আমার ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ এর গ্রেড মানে লেভেল ওয়ানটা শেখা মানে লেভেল ওয়ান পর্যন্ত আমি শিখছি এখনো কন্টিনিউ আছে কিন্তু স্যার আমি লেভেল তাদের ডেমো ক্লাস গুলা পরে আমার দেখতে হয় কারণ এটা তো ফ্রেন্স মানে ওদের কানাডিয়ান নিজেদের আর কি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আর কি ওরা নিজে যেগুলো জায়গা শেখা যেমন আমি বলেছি ঢাকা অথবা ঢাকায় কোন প্রতিষ্ঠান থাকে পড়াশোনার পাশাপাশি কি এখন থেকে আইলস বা জিআরই প্রিপারেশন নেওয়ার এটা কি প্রপার টাইম মানে এখন থেকে কি শুরু করা উচিত আমাদের কারণ হচ্ছে আমার কাছে বিজন দাদার একটা কথাই আমি একটু বলি যে দাদা একটা কথা বলেছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ রেজাল্ট হলে ভালো হয় আমি বলি বিশ্বে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে তোমার রেজাল্ট যদি কমও থাকে তাতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তোমাকে অন্যান্য যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে সেগুলো দিয়ে সেটা ফিল করতে হবে ধরো যে দাদা বলেছে কমিউনিকেশন সব মিলায় একটা হচ্ছে প্যাকেজ তো এই প্যাকেজ এর কোন একটা জায়গায় যদি ঘাটতি থাকে অন্য একটা দিয়ে তোমার ফিল করার সুযোগ আছে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি যদি বলো যে আমি সবকিছু বাদ দিয়ে জাস্ট ওই স্কোর এর দিকে মানে বেশি গুরুত্ব দেব বা বাকি গুলাতে ফোকাস করবো এটা ঠিক না তোমার রেজাল্ট ভালো করার সুযোগ আছে যার ভালো করার সুযোগ নেই এখন ফোর্থ ইয়ারে চলে গেছে মাস্টার্স এ চলে গেছে সে হচ্ছে অন্যান্য গুলাতে ফোকাস করবে কম্পেন্সেশন দেওয়ার জন্য কিন্তু তোমার সে সুযোগ আছে সুতরাং তোমার একাডেমিক জায়গাতে ফোকাস করা উচিত তবে 
তোমার মাথায় যেহেতু কাজ করছে তুমি বাইরে আসবে বা হায়ার স্টাডিতে আসবে তাহলে তুমি যেটা করতে পারো তুমি হচ্ছে যে সাবকনসিয়াসলি তুমি লিসেনিং স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য মাঝে মাঝে লিসেন করতে পারো মাঝে মাঝে একটা ভোকাবুলারির বই তুমি টেবিলে রাখতে পারো মাঝে মধ্যে কিছু ভোকাবস তুমি দেখতে পারো কিছু স্পিকিং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারো এটা একেবারেই হচ্ছে ক্যাজুয়ালি তুমি আস্তে আস্তে সাবকনসিয়াসলি ইমপ্রুভ করতে পারো যেটা তোমার কাজে দেবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমি এখানে একটু বলি যে আসলে ফয়সাল আমি ক্লাসে তোমাদের বলি যে তোমরা তোমরা এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি পড়ার পাশাপাশি গ্রুপ স্টাডি গ্রুপ স্টাডি করার জন্য গ্রুপ স্টাডি করলে হবে কি তুমি যে স্পিকিং বা লিসেনিং বা এগুলো প্র্যাকটিস করছো এই স্পিকিং প্র্যাকটিস স্পেশালি এটা খুবই ইফেক্টিভ হবে যদি তোমরা গ্রুপ স্টাডি ধর যে বন্ধু পাশের আশেপাশে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সবসময় স্পিকিং করো তাহলে ফলে এটা তোমরা এমন ডেভেলপ হবে যে তুমি বলতে পার ফোর্থ ইয়ার যখন তোমার প্রয়োজন হবে খুব বেশি ফোকাস করার কোন দরকার নেই তুমি নর্মালি তুমি হচ্ছে একটা ডিকশনারি আপলোড করতে পারো বা ইনস্টল দিতে পারো অ্যাপস থেকে যেখানে তুমি চাইলেই বিভিন্ন অ্যাকসেন্ট তুমি ডাইরেক্ট ওয়ার্ডটা যখন ক্লিক করবা যখন অডিওতে ক্লিক করলে অ্যাকসেন্ট শুনতে পারবা আর কোনো অ্যাকসেন্টই হচ্ছে সমস্যা নাই তুমি যে কোনো একটা অ্যাকসেন্ট ইউজ করতে পারো ব্রিটিশ আমেরিকান মিক্সড তো ইউজ করতে পারো নো প্রবলেম थैंक यू सर थैंक यू इमरान আমি দেখতে পাচ্ছি শফিকুল ইসলাম হ্যান্ড রেজ করেছেন আমার হচ্ছে মাস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার কি শেষ হবে এখন ক্লাস চলতেছে আমি ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট বয়স তো এখন এই চার থেকে পাঁচটা বছর মানে ইচ্ছাই ছিল যে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার আমি চিন্তা ভাবনা করছিলাম এখন স্যার হচ্ছে ফ্যামিলি থেকে প্রেশার আসতেছে যে হচ্ছে চাইলে তো তুমি বিদেশ তিন বছর বা চার বছর পরও কিন্তু যাওয়া সম্ভব তুমি এখন সরকারি চাকরি প্রিপারেশন নাও তো এই বিষয়টা আমার একটু খুব মানে খারাপই মনে হলো স্যার এবং কষ্ট পাইছি আমি যে আসলে যে এত কিছু করলাম তারপরে যদি যাওয়ার সুযোগ না থেকে থাকে স্যার এখন বিষয়টা হচ্ছে কি আমি মানে হচ্ছে বিভিন্ন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারিজম যে সংগঠন গুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে কাজ করছি এবং সার্টিফিকেট পাইছি ক্লাস হচ্ছে আমি মাস্টার জি স্যার স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি কেরিয়ারটা আসলে কোন দিকে নিয়ে গেলে ভালো হবে স্যার তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তোমার আসলে কন্ডিশনে তুমি ইউনিভার্সিটি টিচার হওয়ার জন্য তুমি আগ্রহী ছিলে এবং সেই জায়গাতে তোমার সম্ভাবনা কতটুকু তুমি কতটা কনফিডেন্ট তো সেইখানে যদি তুমি কনফিডেন্ট হও তাহলে সেই অনুযায়ী তুমি রিসার্চের দিকে যেতে পারো আবার তুমি যদি দেখো যে এইদিকে তোমার সম্ভাবনা কম মনে হচ্ছে সেক্ষেত্রে তুমি যদি মনে করো তুমি একজন গবেষক হতে চাও তাহলে তুমি বিদেশে এসে গবেষণা শুরু করতে পারো আবার তুমি যদি মনে করো তুমি বাংলাদেশের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করবা সিকিউর্ড একটা জব নিয়ে সেক্ষেত্রে তুমি বিসিএস এর প্রিপারেশন নিতে পারো এখানে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তোমার যেটা ভালো লাগবে তোমাকে বুঝতে হবে তোমার মন কি চায় তোমার মনের সাথে তোমার ফ্যামিলি এবং তোমার নিজেকে ব্যালেন্স করে যে সিদ্ধান্ত নিলে তোমার ভালো হয় আই থিঙ্ক তুমি সেই সিদ্ধান্তই নিতে পারো এর বাইরে আমি তোমাকে বলতে পারি তোমার ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্স বলো বা পাশাপাশি অন্য কোন ডিপার্টমেন্টের কোন একজন শিক্ষকের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে ইন ডিটেইল কনসাল্ট করো আই থিঙ্ক ইউ উইল গেট ইউর আনসার 
আই থিং আমি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমার মানে এইদিকে কাগজপাতি প্রায় শেষের দিকে প্রিপেয়ার করা তো আমার হচ্ছে যে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টে মানে আইলস স্যার উইদাউট এনি আইলস তো আমি কোন কান্ট্রিতে अप्लाई করলে ভালো হবে স্যার বা হচ্ছে স্কলারশিপ পাওয়ার পসিবিলিটি পলিটিক্যাল সায়েন্সের হচ্ছে স্কোপ বিজন্তদা যেরকমটা বললেন স্কোপ আছে বাট স্কোপ এত বেশি নয় সায়েন্সের মতো সুতরাং তোমাকে ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হবে যে ইউনিভার্সিটি গুলোতে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ায় এটা দেশের চাইতে ইউনিভার্সিটি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোন কোন দেশে পড়ায় এটা তোমাকে ওয়েবসাইট সার্চ করে করে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তারপরে তোমাকে প্রসেসে প্রসিড করতে হবে এটা সম্পূর্ণই তোমার নিজের কাজ ভাই তুমি এটা দেখো আই থিংক তুমি পারবে আর কি তোমার আমার মনে হয়েছে ইউ আর ইনাফ কনফিডেন্ট তুমি খুঁজলে পাবে এরপরে যদি তোমার মনে হয় কোনো প্রশ্ন আছে বা ইন ডিটেইলসে তুমি যদি কিছু বলতে চাও তোমার কোনো বিষয় শেয়ার করতে চাও আমি আমার মেইল অ্যাড্রেস ইনবক্সে দিয়েছি তুমি আমাকে মেইল করতে পারো জি স্যার জি স্যার আপনি আরেকটা হচ্ছে আইএলস এর মানে হচ্ছে বিষয়ে বলছিলেন যে aielslease.com আজকে হচ্ছে আমি পত্রিকাতেও এটা পাইলাম আজকের পত্রিকাতে মানে একজন ছাত্র এই বিষয়ে একটু মানে ডিটেইলস বলছেন স্যার এটা কি আমি হচ্ছে ফেসবুকে সার্চ দিলাম ফেসবুকে আসলো না স্যার পরে হচ্ছে আমি নেটে সার্চ দিলাম গুগলে গিয়ে সার্চ দাও তুমি ইউটিউবে সার্চ দাও ইউটিউবে সার্চ দিলে ইউটিউবে সার্চ দাও গুগলে সার্চ দাও তুমি পাবে এটা পেয়ে যাবে আর তোমার ওই এসওপি নিয়ে আমাদের সামনে কোনো প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রাম করার ইচ্ছে আছে ওই এসওপি এর উপরে মোটামুটি ওখানে তুমি এটা পাবে আশা করছি थैंक यू सो मच शोभिकुल इस्लाम স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি এখন আবু সাইদ আবু সাইদ হ্যান্ড রেজ করেছে আমি আবু সাইদ কে প্রশ্ন করার জন্য বলছি আবু সাইদ তোমার শোনা যাচ্ছে না আবু সাইদ प्रश्न <laughs> खराब ना তো এই অবস্থার মধ্যে আছে এখন আমি ডিসাইড করছি যে ফ্যামিলির ইচ্ছাতেও যে এখন আমি বাইরে যাব তো এই আমার অনার্স শেষ হবে এখন আমরা ফাইনাল ইয়ার হয়তো 6 থেকে 8 মাস লাগবে তো এর মধ্যবর্তী সময় আমি কি করব আমি দেখছি যে খুব অগোছালো প্রশ্ন করছো তোমরা আমি স্পেসিফিক নয় কেন ভাই তোমরা शेष कर পড়াশোনা করো ঠিক আছে সেটা কোচিং এ ভর্তি হোক হয় হোক বা নিজে নিজে ট্রাই করে হোক বা গ্রুপে স্টাডি করে হোক পাশাপাশি ইংলিশ মডিউল শেষ করার জন্য তৈরি হও তাহলে আমার মনে হয় যে তুমি বাইরে যাওয়ার জন্য এক ধাপ তুমি ঠিক থাকবে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে ঠিক আছে ট্রু ওকে थैंक यू थैंक यू সো মাচ আমি সালেকিন কে একটু পরামর্শ দিতে চাই যে তুমি প্রফেসরের সাথে কন্টাক্ট করা শুরু করো এখনি রাইট ওয়েতে প্রফেসরদের সাথে কন্টাক্ট করা শুরু করো मन 
কোন একটা ঝামেলা টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে আর কেউ কি প্রশ্ন করতে চাও নাসিরউদ্দিন স্যার অলরেডি রাত 1টা বাজে জাপানে সম্ভবত রাত 1টা পার হয়ে গেছে বা 1টা বাজে সো আর কেউ কি কোনো প্রশ্ন যদি করতে চাও তাহলে বলতে পারো 1813032 একজন হ্যান্ড রেজ করে আছে কে ও না অলরেডি ও আচ্ছা 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 ওকে তাহলে বোধহয় আমরা র‍্যাপ আপ করতে পারি এখানে সো আমি আমি হচ্ছে দুই মিনিট বলে তারপরে বিজন দাদাকে দিয়ে দেব আমি তোমাদের এটা বলতে চাই যে অনেক কিছু দরকার এটা সত্য অনেক কিছু দরকার অনেক রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা ট্রু কিন্তু তুমি যদি তোমার হার্ড ডিটারমিনেশন রাখো এবং তুমি যদি সত্যি সত্যি চ্যালেঞ্জ নিতে চাও আই থিঙ্ক তোমরা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত তাহলে তোমাদের একটু সময় দিতে হবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে আই থিঙ্ক সাকসেস এমন কোনো ম্যাটারই না তোমরা যদি ফিল করো যে তুমি হচ্ছে একজন বিজ্ঞানী হবে ওয়ার্ল্ডের বড় বড় সায়েন্টিস্টদের সংস্পর্শে এসে তুমি নিজেকে শানিত করবে বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তুমি তোমার রিসার্চ ডেভেলপমেন্টকে এবং তুমি তোমার ব্রেনকে ব্যবহার করবে এবং তুমি দারুণ একটা লাইফ স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে তুমি তোমার বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেবে তাহলে আমি মনে করি যে তোমাদের এখনই তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় একটু সময় দেওয়ার সময় একটু নিজের ক্যারিয়ারকে ফোকাস করার সময় সুতরাং সময় অযথা অপচয় না করে তোমরা প্ল্যানের মধ্যে আসো এবং কখন কি করতে চাও তার একটা টাইম ফ্রেম রেডি করো একটা স্কেজুয়াল রেডি করো রেডি করে তোমরা আজকে থেকে লেগে পড়ো আমার কাছে মনে হয় না যে এটা খুব কঠিন একটা প্রসেস এবং এই প্রসেসে যদি আমি যদিও অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক তারপরেও আমি বলছি যদি আমি তোমাদের এই প্রসেসে কোনো না কোনো ভাবে কাজে আসতে পারি আমার যদি কোনো সহযোগিতা তোমার দরকার হয় কখনো আমি অলরেডি আমার মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে রেখেছি সেটা হচ্ছে যে তোমরা আমাকে রিচ করতে পারো আই উইল ফর শিওর ব্যাক টু ইউ এখানে ওই যে ছেলেটা পারছিল না প্রশ্ন করতে সে বলেছে যে আইএলস এর কোন পার্টটা আগে শুরু করব এবং কোন পার্টটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট খারাপ করে আমি জাস্ট এক কথাই বলছি বেশিরভাগ স্টুডেন্ট খারাপ করে রিডিং এবং রাইটিং এ আমাদের দেশে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে তুমি তুমি ইন্টারেস্ট পাবে হচ্ছে লিসেনিং এ এবং স্পিকিং এ এই জায়গাগুলো তুমি আগে শুরু করতে পারো ট্রুলি তুমি খুবই ইন্টারেস্ট পাবে তুমি বারবার যখন প্র্যাকটিস করবে ইউটিউবে গিয়ে গিয়ে তখন তোমার ভালো লাগবে তবে টাফেস্ট পার্ট হচ্ছে রাইটিং আমাদের বাংলাদেশিদের রাইটিং খুব খারাপ তো তুমি রাইটিং কে চেক করায় নেওয়ার জন্য সেই জায়গাটা থেকেও কাজ করতে পারো রিডিংটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য তুমি রিড করতে পারো আর লিসেনিং এবং স্পিকিং ভেরি এনজয়িং এবং দুটো কাছাকাছি সো এই জায়গাগুলোতেও তুমি হচ্ছে যে তোমার ইন্টারেস্ট থেকে কাজ করতে পারো তো যেটা বলছিলাম যে তোমরা পরিশ্রম করা শুরু করো তোমরা তোমাদের মানে প্ল্যান করতে পারো এবং তোমরা যদি প্ল্যান করো আমি তোমাদের এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে সাকসেস রেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে তুমি যদি বিদেশে আসতে চাও বিদেশে আসার সাকসেস রেট श्रम कर मध्य दारण कन्टेंट रेडी कर हारून भाई आज जानि आज के सभापति हारून भाई लास्ट कथा হারুন ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ ওকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই এত মূল্যবান সময় থেকে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য দুই ঘন্টা অলরেডি পার হয়ে গেছে তারপরেও স্টুডেন্টরা অধীর আগ্রহে এখনো আছে স্টুডেন্টদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি দাদাকে কিছু বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি 1-2 মিনিটের মধ্যে ধন্যবাদ মোস্তাকুম শরাফত ধন্যবাদ নাসিরউদ্দিন অবশ্যই নাসিরউদ্দিনের এই খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় আমি জানি জাপানে এই দুই ঘন্টার সময় কত মূল্যবান শুধু একজন ইয়ের জন্য না একজন গবেষকের জন্য অনেক মূল্যবান দুই ঘন্টার সময় আমাদের স্টুডেন্টের জন্য আমাদের জন্য সে ব্যয় করেছেন উনি সেজন্য অসংখ্য তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আসলে তার এই সময়ের মূল্য দেওয়া যাবে না তাই হোক আমি ছোট করে বলি যে এই আইএলটিএস এর জন্য ইংলিশ স্পিকিং এর জন্য এবং বাইরে এবং বাইরে যদি আমি উন্নত দেশে 
হায়ার ডিগ্রি করব এটা যদি প্রথম থেকে ডিটারমিনেশন থাকে স্টুডেন্ট যে আমি কখন আমি দেশের কোনো কিছুতেই আর দেশের চাকুরি দেশের বিসিএস এর জন্য এত লং টাইম ধরে পড়াশোনা আমি করব না প্রথম থেকে যে ডিটারমিনেশন ঠিক থাকে সেই পথ এবং সেই মতো একই যদি সেই ট্র্যাক যদি সে দেখে দেখে যায় ওয়েবসাইট গুলো ভিজিট করে করে যায় এবং আশেপাশে দেখে যায় আমার মনে হয় যে সে রাইট ট্র্যাকে থাকবে এবং দেখা যাবে মাস্টার্স শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাইরে চলে যেতে পারছে শুধু যদি তারা প্রসেস গুলো এখন থেকে জেনে যায় এবং লক্ষ্য ঠিক রাখে এরা এরা একদম খুব সহজ প্রক্রিয়া তা তাদের মনে হবে শুধু আর এই মডিউলের কাছে বলবো আমরা কিন্তু ক্লাস ওয়ান থেকে ইংলিশে পড়ি ইংলিশ একটা পার্ট আমাদের থাকে ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ টেক্সট বুক অথচ আমরা কিন্তু এখন এসে আবার আলাদা ভাবে মডিউল গুলো লিসেনিং স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে হয় তো আমার মনে হয় যে যেকোনো একটা যদি মডিউল ঠিক মতো প্র্যাকটিস করা যায় তখন বাকি মডিউলগুলো অটোমেটিক কিন্তু সহজ হয়ে আসবে অর্থাৎ তোমরা যদি শুধু এখন থেকে স্পিকিং প্র্যাকটিস করা যাবে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আসো তাদের দেখবো তাদের ক্ষেত্রে রাইটিং খুব সহজ হয়ে গেছে আবার কেউ যদি রাইটিং এ খুব ভালো প্র্যাকটিস করতে থাকে তাদের দেখ তাদের জন্য আবার লিসেনিং এবং রিডিং এবং স্পিকিং খুব ইজি হয়ে যাবে তো এই জন্য যদি ফোকাস ঠিক থাকে তার মানে বাকি প্রক্রিয়াগুলো ইজিলি সে জেনে যাবে এবং সময় মতো তার তার রেসিভ করে ফেলবে যাই হোক আজকের এই সুন্দর একটা এবং ইয়ে প্রাণবন্ত একটা সেমিনার আয়োজন করার জন্য আমাদের মোস্তাকুল সারাফাত এবং সেই সঙ্গে নাসিরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের যে পার্টিসিপেন্ট স্টুডেন্টরা আমরা জানি না তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে আমরা কতটুকু উপকৃত করতে পেরেছি ভবিষ্যতে তাদের জন্য সমস্ত রকমের পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা জন্য আমাদের দ্বার খোলা থাকবে সবাইকে শুভকামনা সবাইকে শুভরাত্রি সবাইকে সবাই সুস্থ থাকুক সুন্দর থাকুক সবার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই কামনা আমি শেষ করছি আমি এ পর্যায়ে আজকের আমাদের এই সেমিনার অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছেন হারুন আল রশিদ স্যার আমি স্যারকে বলার জন্য এবং অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মোস্তফা কায়ম সারফাতকে আজকে সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল আইলস অ্যান্ড হায়ার স্টাডি ইন জাপান আমাদের দুজন স্পিকার ছিলেন নাসির উদ্দিন তিনি জাপান থেকে আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং এর সাথে আরো ছিলেন ডক্টর বিজন মোহন সাকি রসায়ন বিভাগ ফেসবুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি সেমিনারের পুরোটার সময় শুনেছি মানে আমি এটা খুবই এনজয় করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ছাত্ররা এখান থেকে অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং আমি মনে করি যে আজকে সেমিনারে যারা অংশগ্রহণ করেছে মানে তারা খুবই লাকি যে এরকম দুইজন মানুষের কাছ থেকে তারা দিক নির্দেশনা পেয়েছে বিশেষ করে প্রথমে নাসিরের কথা বলবো এখন আমি যদি ভুল না করি একটার রাত একটার বেশি বাজে ওখানে জাপানে তো এটা আসলে সে সব সময় খুবই আন্তরিক নাসির আমি ছাত্র জীবন থেকে আমরা একই ডিপার্টমেন্টে ছিলাম তো আমার জুনিয়র কিন্তু খুবই আন্তরিক এবং খুবই ছাত্রদের প্রতি সে খুব বেশি কেয়ারিং তো ও যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছে আয়ুক্তের বিষয়গুলো এইটা আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো যদি কেউ প্রপারলি ফলো করে তাহলে তার আয়ুক্ত নিয়ে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এরপরেও সে তার ইমেল দিয়েছে এরপরে কোনো সমস্যা হলে আমার মনে হয় যে যোগাযোগ যে কেউ করলে সে তার কাছে হেল্প পাবে এটা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আর বিজনমোহন চাকি স্যার উনি যে কথাগুলো বলেছেন জাপান প্লাস আয়ল নিয়ে তো এইটা আমরা আমরা কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এখানে যারা আছি আমরা তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য সবসময় উদ্ভিদ থাকি তোমাদের যে কোনো ধরনের হেল্প যদি লাগে আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি আর এই সেমিনারে যদি আরো কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে আমরা ভবিষ্যতে এই ধরনের সেমিনার আরো করব আমি আশা করি যে এটা অব্যাহত থাকবে তো যেহেতু রাত অনেক হয়ে গেছে তা আমি আর বেশি কিছু করব না আমি দুজন স্পিকারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ আমরা ভবিষ্যতে তাদেরকে যদি আবার ডাকি আমি আশা করি তারা আরো আমাদের সাথে সংযুক্ত হবে তা আমি সারফাতকেও বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই এইরকম একটা সেমিনার আয়োজন করার জন্য তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের এই সেমিনারটাকে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ